திருச்சிற்றம்பலம் நீர் தாங்கிய திருநுதலானை நெற்றி கண்ணனை நிறைவலை மடந்தை கூறு தாங்கிய கொள்கையினானை குற்றமில்லியை கற்றயம் சடைமேல் ஆறு தாங்கிய அழகனை அமரர்க்கு அரிய சோதியை வரிவரால் உகலும் சேரு தாங்கிய திருத்தினை நகருள் சிவக்கொழுந்தினை சென்றடை மனநேயே சிவக்கொழுந்தினை சென்றடை மனநே திருச்சிற்றம்பலம் இல்லாமல் எங்கள் ஏகம்பர் பெருமானுடைய திருவடிகளை நான் மனமொழிமைகளால் வணங்கிக் கொள்கின்றேன் வணக்கத்திற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய சிவனே செல்வர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்குரிய மனங்கள் இந்த வணக்கம் சித்தாந்த அட்டகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உமாபுரி சிவனாருடைய எட்டு நூல்களில் அடிப்படை நூலாக இருக்கின்ற திருவருட்பயன் என்ற ஒரு அரிய நூலை நாம் சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டி இருக்கிறது இன்புறு நிலை என்ற அதிகாரம் நாம் பார்த்து வருகிறோம் எழுபத்தி ஏழா ஏழாவது பாடலாக வரும் பேயொன்றும் தன்மை பிறக்கும் அளவும் இனி நீ ஒன்றும் செய்யாது நில் என்று அந்த பாடல் அதுதான் நம்ம போன வகுப்பில் பார்த்தது அதில் உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அதை பார்த்தா தெரியும் ஒரு விஷயம் நீ என்பது கேட்டு சிந்தித்த மாணவக இந்த உரை எழுதுறாங்க அந்த உரையை மட்டும் நான் குடிச்சிருப்பேன் நீ ஒன்றும் செய்யாமல் இரு என்பதற்கு நீ கேட்டு சிந்தித்த மாணவன் கேட்டு சிந்தித்தவன் என்று வருது சுஞான போதத்தில் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு மாணவனுக்கும் கேட்டு சிந்தித்த பின்னால் வருகின்ற மாணவனுக்கும் ஒரு அடைமொழி கொடுத்து சொல்லுகிறார் மெய்கண்டார் முதல்ல அவன் ஆரம்பத்தில் போய் கேட்கிற பொழுது அவன் மந்ததரன் மந்ததரன் அதுதான் பேதாய் என்று ஒரு வார்த்தை வரும் அதில் வெண்பாவில் வரும் அது நூற்பாவில் வராது பேதாய் என்று வரும் பேதமை என்றால் அறியாமையின் அர்த்தம் விஷயங்களை ஆழமாக புரிந்து கொள்ளாமல் அறியாமையோடு இருக்கிறாயே என்று பேதாய் வெண்பால வர்றது அது மந்ததரன் என்று அர்த்தம் மந்தத்திற்கு மேல் இன்னும் மந்தம் அது அதான் மந்த அது முட்டான்னு சொல்லாமல் ஒரு அடிமுட்டான ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் நம்ம அது போல மந்தம் என்பால் அது மந்ததரன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் மந்ததரம் அப்படி சொல்லுகிறவர் பின்னால் நூற்பாலம் முடித்து நூலை முடிக்கிற பொழுது அந்த மாணவனை கூப்பிடுற பொழுது சிவன் என்னும் அந்ததர அப்படின்ற மந்ததரனாக இருந்தவன் அந்ததரனாக மாறிட்டான்ற அந்தத்திற்கு மேல் சிவம் என்னும் அந்தம் என்று இருக்கு இல்லையா சிவனை அடைகின்ற ஒரு நிலை அதுதான் உயர்ந்த நிலையாக இருப்பது எனவே நீ சிவமாகவே பாவிக்க வேண்டும் உன்னை சிவனாக மாறி இருக்கிறாய் என்று சிவம் என்னும் அந்த தர என்று வருது அந்த சிவமாக மாறுதல் சிவமாக ஆதல் என்ற வார்த்தை நாமும் சொல்கிறோம் வேதாந்திகளும் அப்படி சொல்கிறாங்க ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது அவங்க பிரம்மமே ஆதல் பிரம்மமே ஆதல்னா வேற ஒன்றும் பொருள் கிடையாது அவங்களே ஆயிடுத்துன்றார் நாம் சிவனே ஆதல்னு சொல்கிற வழக்கம் கிடையாது பிரம்மமே ஆதல் என்பதற்கு நாம் ஒருவேளை அதே கருத்தில் நாம் சொல்கிறோம்னு சொன்னால் சிவத்தை அடைகின்ற பயிர் சிவனே ஆதல் என்று சிவனே என்று வார்த்தைப்படு சிவமாக ஆதல் என்று ஒரு வார்த்தை போடுறோம் சிவமாக சிவம் 
சிவம் ஆக ஆதல் அப்போ சித்தமலம் அறிவித்து சிவம் ஆக்கி என ஆண்டான் சிவம் ஆக்குதல் ஆர்த்தது சோறு ஆக்கப்பட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம் என்றால் சோறு என்றால் அரிசியா இருக்கிறது சோறா மாறுது அது பரிணாமம் மாறுகிறது அது ஒரு காரணம் உள்ள செயற்கை உள்ளது தண்ணியில விட்டு கொதிக்க வைக்கிறோம் அதுபோல உயிர் சிவமாக மாற வேண்டும் என்றால் அதனுடைய மாற்றம் அடைகிறது அது அதுக்கு காரணம் பெருமானுடைய அருள் அந்த அருளால் மாறுவதாலே அது சிவம் ஆதல் சிவனே ஆகிறது கிடையாது அது வேறு இது வேறு அதனால் அந்த பாவனை என்று சொல்கிறது நாம் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் சைவ சித்தாந்தம் சொல்கிறதுக்கும் அவங்க சொல்கிறதுக்கும் வேறுபாட்டு இருக்குது அது இப்போ இருக்கிற நோட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் விரிவாக கொடுத்துருக்குறேன் அதனால் அது ஒரு விஷயம் நீ கேட்டு சிந்தித்த மாணவன் என்று சொல்லி பேய் பிடிக்கப்பட்டாருக்கு தன்னுடைய உணர்வு கிடையாது உணர்வு இல்லாமல் இருப்பது போல என்று நாம் அன்றைக்கி பார்த்தோம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற சொற்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல அது பெருமானுடைய திருவருடினாலே வருது அப்படி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அருள் வாக்கு சொல்லுவார்கள் அதான் பேயொன்றும் தன்மை என்னங்க சொன்னார் அதற்கு அடுத்து ஒன்றும் செய்யாது என்பதற்கு ஒன்று என்பதற்கு சிந்தித்தல் எழுதியிருப்போம் உங்களுக்கு அது நோட்ஸை பார்த்தா தெரியும் ஒன்று என்று சிந்தித்தல் இருக்கும் சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய சிந்தனையாக அது இருக்கக்கூடாது என்றால் சிந்தனை நின் தனக்காக்கி என்று மாணிக்கவாசகர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய சிந்தனை எல்லாம் உனக்காக என்று சிந்தனை நம்முடைய சேரமான் பெருமாள் நாயனார் சிந்தனை செய்ய மனம் அமைத்தேன் செப்ப நான் அமைத்தேன் பந்தனை செய்ய மெய் வைத்தேன் என்று அவர் சொல்கிறார் அப்போது சிந்தனை செய்வதற்காகத்தான் மனம் என்றால் உன்னை சிந்திப்பதற்காகத்தான் மனம் நான் வைத்திருக்கிறேன் என்றார் அப்போது வாடிக்கைவாதிக சிந்தனை நிந்தனைக்காக்கின்றார் அப்போது அவனுடைய சிந்தனையாகவே எப்பொழுது இருக்கும் சிந்தை இடையரா அன்பும் அப்பற பெருமானை ஞான சம்பந்த சந்திக்கிற பொழுது அப்பர் எப்படி இருக்கிறார்ன்றதுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்கிறார் சேர்க்கிறார் சிந்தை இடையரா அன்பு திருமேனி தன்னில் அசைவு பந்து இழி பொழி கண்ணீர் அவர் சொன்ன பொழுது எப்படிலாம் அவர் இருந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் சிந்தையிலே பெருமானை பற்றிய இடையராத அன்போடு அவர் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற எண்ணம் சிந்தை இடையராத அன்பு அங்கே இருக்கு திருமேனி தன்னில் அசைவுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் அதை வைத்துக் கொண்டு என்ன சொல்றாங்க அசைவுனா தளர்தல் அப்படி அசைந்து போறதுதான் அசைவு தான் நடுக்கும்னு அர்த்தம் திருமேனியில் அவருக்கு அப்பறை சந்திக்கிற பொழுது ஞான சம்பந்தம் சந்திக்கிற பொழுதே நடுக்கும் என்று சொன்னால் அவருக்கு வயது ஆகிப்போச்சு ஏறக்குறைய எழுபது வயது ஆயிருக்கும் என்று அப்படி அந்த அந்த சொல்ல வைத்து சொல்றாங்க அந்த இடத்துல சேர்க்கிறார் அந்த நடுக்கத்தை அவர் சொல்லலை அவ்வளோ வயது ஒன்றும் அப்போ இருக்க அங்கே ஆகலை அப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயது போயிடுச்சு வயது போய் தான் போட்டாலே ஆற்று நாள் போக்கிறேன்னு அவர் சொல்கிறார் நாள்லாம் நிறைய போயிடுச்சு நடுங்குகின்ற அளவுக்கு இல்லை ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறார் பல இடங்களுக்கு செல்க கைலாயத்தெல்லாம் அவர் போகிறான்னு பார்க்குறோம் எனவே அந்த அன்பின் காரணமாக உடம்பிலே ஒரு விதிர்விதிர்ப்பு வரும் அந்த நடுக்கில் சொல்கிறார் அவர் இல்லையா ஞான சம்பந்தரை பார்க்கிற பொழுதும் அல்லது பெருமானையை எண்ணுகிற பொழுதும் அவருக்கு என்ன அது ஒரு வகையான அதிர்வு அவர் வருதான் அதுதான் அவர் திருமேனி தண்ணியில் அசைவுண்டார் வந்து எழு பொழி கண்ணீர் பெருமானை எண்ணுகிற பொழுதெல்லாம் கண்ணீர் வரும் அவருக்கு அப்புறம் கை உழவாரப்படை அதெல்லாம் இருக்குது அதனால் அவருடைய வடிவத்தை சொல்கிற பொழுது சிந்தை இடையரா அன்புன்றார் இல்லையா அது தாங்க சொல்கிறாங்க நீ ஒன்றும் செய்யாதுன்னா வேறு சிந்தனை உனக்கு இல்லாமல் பெருமானையே எழுதல் அதுதான் அங்கே நான் பார்த்தோம் அப்படி எண்ண வேண்டும் என்றால் என்ன முதற்கு நம்முடைய தன்முனைப்பு நாம் நீங்கணும் தற்போதும் நமக்கு நீங்கினால் தான் அவனை எண்ண முடிவை தவிர நாம் என்ற நினைப்பு வருகின்ற வரையில் நமக்கு அந்த பெருமானுடைய எண்ணம் வராது என்று அதுதான் நம்ம அன்னைக்கு சொன்னது அதுக்கடுத்து எட்டாவது ஒரு பாட்டு இதுவும் முக்கியமான பாட்டாக இருக்குது என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக இருக்கிற நம்ம கேள்வி கேட்பார்கள் நாள்தோறும் பூஜை பண்ணணுங்களா இல்லை நாள்தோறும் கோயிலுக்கு போகணுமா ஞான சம்பந்தம் ரப்பர்லாம் அப்படி ஒன்றும் பூஜை பண்ணுறதா ஒன்றும் அதில் இல்லை சேர்க்கிறார் ஒன்றும் தனியாக ஒரு காரணம் கொண்டு அவங்க பூஜை பண்ணுறதா சொல்லி என்றெல்லாம் கேட்குறார் அதுக்கு தான் பதிலாக சொல்கிறார் சித்தியாலையும் விரிவாக வருது இறைவனுடைய அருள் பெற்ற பின்னால் அவனையே எண்ணி கொண்டிருக்கிற பொழுது இதில் நமக்கு நாட்டம்னா தோற்றம் வராது என்னவே நினைவே வராது பூஜை பண்ணுறோம் என்று நினைவே வராது 
எதையாவது வந்து ஆழ்ந்து நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிற பொழுது மற்ற சுற்றுச்சூழலையே மறந்து சிந்திக்கிறோம் இல்லையா அதுபோல பெருமானுடைய நினைவே இருக்கிற பொழுது அவனை பூசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வராதுன்றாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னால் அவன் வேறு நாம் வேறு என்று இருந்தால் தான் அவனை பூசித்து நம்முடைய உள்ளத்திலே இருத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் அவனே இருக்கிற பொழுது அவனை வேறுபடுத்தி தனியாக பார்க்க முடியாது தனியாக சொல்ல முடியாது வெளி புறத்தில் பார்க்க முடியாது அகத்திலே அப்படி தனியாக சிந்திக்க முடியாது திருக்குறளில் வள்ளுவர் நட்புக்கு ஒரு குரல் சொல்கிறார் அதில் என்ன அவர் சொல்கிறார்னா உனக்கு ஆத்ம நண்பனாக ஒருவன் இருப்பான் நெருக்குவலாக இருப்பான் அவருடைய நட்பினை விளக்குகிற பொழுது இந்த நண்பன் எனக்கு எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா நானும் அவனும் எப்படி நெருக்கம் தெரியுமா என்று சொன்னாலே அது நட்பு அல்லன்றார் நீங்கள் அவனுக்கு எனக்கு இருக்கிற நட்பு எவ்வளோ பெரிய நட்புன்னு சொன்ன ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அப்போது அது நட்பு அல்ல என்றால் அப்படி சொல்ல வராத ஒரு நிலை தான் நட்புன்றாங்க உனக்கும் அவனுக்கும் இருக்கிற அன்பு நிலை சொல்ல வராத பொழுது அதுதான் உண்மையான நட்புன்னு சொல்லிட்டு கீழே அதுக்கு விளக்கம் என்ன எழுதுறான்னு சொன்னால் இனி இவனுக்கு என்னுடைய நான் எப்படி என்று பிரிக்கிற பொழுது அவன் நான் என்று பிரிக்கிறீங்க இல்லையா இந்த நண்பன் நான் என்று பிரிக்கிற பொழுதே அப்போ பிரிவு வந்துடுது உங்களுக்குள்ள அப்படி இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் மனசில் ஒன்றாக இருக்கணும்ன்றாக சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு பாட்டு ஒரு வரலாறு அதுக்கு திருவள்ளுவுக்கு திருக்குறளில் அந்த பாட்டு பொருத்தமாக இருக்குது நண்பர்கள் சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உணர்ச்சியிலே அவர் நட்பா நண்பர்களாக இருக்கலாம் என்று வள்ளுவர் ஒன்று சொல்கிறார் புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் நட்பாம் கிழமை தரும் என்று ஒரு குரல் சொல்லியிருக்கிறார் இருவரையும் நாம் அவரை நட்பா நண்பா கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தாலே போதும் நேராக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்று அப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு பேர் ஒருவன் மன்னன் சோழ மன்னன் ஒருத்தன் ஒருவர் புலவர் ஒரு புலவர் கல்வியில் அந்த புலவருக்கும் அரசருக்கு என்ன இருக்குது ஆனால் நாட்டை ஆடுற கோப்பெருஞ்சோடு என்ற சோழ மன்னனுக்கும் பிசுராந்தியார் என்ற ஒரு புலவருக்கும் அப்படி ஒரு நட்பு இருந்தது என்று வரலாறு காட்டுது அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க சந்திக்கவே இல்லை சோழ மன்னன் பாடுறான் ஒரு பாட்டில் பிசுராந்தையாரை போய் நீங்கள் அவருடைய பெயர் என்ன என்று கேட்டால் என் பெயர் சோடன்னு சொல்லுவான்றார் அவர் பேர் மறந்துட்டார் அவர் அவர் பேரை மறந்துட்டு என்னுடைய பேர் பேரை சோழன் என்று சொல்லுவான் அந்த அளவுக்கு நட்போடைய நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அடுத்த ஒரு பாட்டு இருக்குது பாட்டு இருக்குது அந்த கோப்பெருஞ்சோடனுடைய வரலாற்றில் அவனுடைய பிள்ளைகளோட அவனுக்கு த மனவேறுபாடு வந்து அவன் வடக்கு இருந்து நோன்பு இருக்கிறான் வடக்கு இருந்து தன்னுடைய உயிரை போக்கிக் கொள்ள போகிறான் அப்போ வடக்கிருந்து உயிர் போய்க்கு கொள்ளுகிற பொழுது அவன் என்ன சொல்கிறான் சோழ மன்னன் பிசுராந்தையார் இன்னும் நான் சந்திக்கல நான் இது போல் வடக்கு இருக்கிற நோன்பு இருந்து உயிரை போ போக்க போகிறேன்னு சொன்னால் வந்துடுவார் என்னை சந்திக்க வருவார் வந்து பார்ப்பது மட்டுமல்ல என்னை போலவே பக்கத்தில் இவர் இருந்து வடக்கே இருந்து உயிர் விடுவார் எனக்காக உயிர் விடுவார் நான் போனப்பா இருக்க மாட்டார் என்று அவ்வளோ தைரியமாக சொல்கிறான் அவன் மற்றும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இடத்த ஒதுக்குங்கன்றார் அதுக்கெல்லாம் பாட்டு இருக்குங்க இடத்துல இடத்த ஒதுக்குங்கட்டு பாட்டு இருக்குது அதே போல் அவன் வடக்கு இருக்கின்றான் வந்துடுறார் அவர் வந்து விட்டு அதே போல் வடக்கிருந்து உயிர் விட்டார் என்று வருது அவங்க வந்த உடனே பாடுகிற ஒரு பாட்டு என்ன மற்ற புலவனத்தில் பாடியிருக்கிறார் வருவான் என்று சொன்ன கோனது பெருமையும் என்னுடைய நண்பனாக இருக்கின்ற பிசராந்தியான் வருவான் என்று சொன்னாரே அப்போ அவனை நன்றாக புரிந்து கொடுத்து தான் சொல்லியிருக்கிறான் அவருடைய நட்பு அவனுடைய அன்பு மக அளவுக்கு தெரியுது அதே போல் அவன் வார்த்தை பொய்க்கு அவர் வந்தார் இல்லையா போல் அவன் அவருடைய பெருமையும் பார்க்க நேராக பார்க்கின்ற வாய்ப்பு எங்களுக்கு இருக்கிறது வியத்தொழும் வியத்தொழும் வியப்பிறந்தன்றே இப்படி ஒரு வியப்பான ஒரு நிலை நடை நடைமுறையில் பார்க்கலாம் நாங்கள் ஒரு நண்பனை பார்க்காமல் இருந்து பின்னால் அவனுக்காக உயிரை விட்டுருக்காங்க என்று சொல்கிற ஒரு பாட்டு இருக்குன்னா இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் நடந்திருக்குது என்று பார்க்குறோம் இல்லையா அதுக்கு இலக்கணமாக வள்ளுவர் சொல்கிறார் உணர்ச்சி புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டாம் உணர்ச்சி தான் நட்பாம் கிழமை தரும் என்று சொல்கிறார் அப்போது தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாத நட்பு என்று சொல்கிறோம் இல்லையா நட்பில் அதை இப்போ காதலையும் சொல்கிறாங்க அவளும் நானும் வேறு இல்லை ஒன்று தான் என்று சொல்கிறாங்க நான் இவளாம் பொறுப்பு என்று திருக்கோவையாலையும் அதை இணைச்சி சொல்கிறார் நமக்கு அப்போது தான் அவள் என்று வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒன்று தான் இணைப்பு அப்போ பெருமானோடு எங்கள் சேர்ந்துட்டா பூசை என்பது நினைவு இருக்காமல் போய்விடும் தானாக போய்விடும் அதுதான் அவர் சொல்கிறார் அதுதான் அந்த பாட்டை சொல்கிறார் ஒன் பொருட்கள் உற்றார்க்கு உருபயனே அல்லாத கண்படுப்போர் கைப்பொருள் போல் கான் அப்படின்றார் 
அதை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்பது பிடிங்க வருது எந்த ஒரு பொருளை நாம் பெற்றாலும் அதாவது கல்வியை பெறலாம் செல்வத்தை பெறலாம் இன்னும் மற்ற நண்பர்களை பெறலாம் உலகத்தை எதிர்ப்ப வீடு வாசல் மனை எல்லாத்தையும் பெறலாம் எந்த பொருளை பெற்றாலும் அந்த பொருள் பற்றி நமக்கு நினைவு இருக்கும் பொருளினாலே பயன் என்ன என்பதை சிந்திப்போம் நம்ம எல்லாமே அப்படி தான் உலகத்தில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் நமக்கு கிடைத்தால் அந்த பொருளினாலே நமக்கு என்ன பயன் அந்த பொருளை எப்படி பாதுகாக்கணும் என்று பொருள் நினைவும் பொருள் தருகின்ற பயன் நினைவுமாகத்தான் நமக்கு இருக்கும் எல்லாம் அப்படி தான் இங்கே அதை சொல்கிறாருங்க இறைவன் என்ற பரம்பொருளை நீங்கள் அடைந்து விட்டால் பொருள் நினைவு உங்களுக்கு வராதுன்ட்டார் எந்த நினைவு அவனுடைய நினைவு அந்த பொருள் பரம்பொருளாக அவனுடைய நினைவு இல்லாமல் அவன் தருகின்ற பயனாக இருக்கின்ற ஆனந்தம் அதுதான் தெரியுமே தவிர இந்த பொருளால் நான் இந்த பயனை அடைகிறேன் என்ற எண்ணம் வராது இப்போ நான் மற்ற பொருளெல்லாம் பார்க்கவே இந்த பொருளால் எனக்கு இருந்தது இப்போ பிள்ளைன்னு எடுத்துக்கொண்டு நல்ல பிள்ளை பெற்றாச்சு அவன் தான்பா எனக்கு என் பிள்ளை என் பேரை காப்பாற்றலாம்பா என்று அவனை எடுத்து நாம் சொல்லலாம் பொருளால் ஒரு பயன் என்று பொருளையும் சொல்லலாம் பயனையும் சொல்லலாம் ஆனால் இறைவனையோடு கலக்கிற பொழுது இறைவன் ஒரு பொருள் அவன் தருகின்ற பயன் இது என்று இரண்டாக பிரிக்க முடியாது அதாவது ஒன் பொருள்னர் ஒன் பொருட்கண் உற்றார் உயர்ந்த பொருளாக இருக்கின்ற பரம்பொருளை அடைந்தவர்கள் உற்றார் என்று அடைந்தவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பயன்னர் பெற்ற பயன் என்ன அப்படின்றார் அதுக்கு நமக்கு சிஞ்ஞான சித்தியால் வருகின்றது ஆன்மாவிற்கு என்ன பயன் என்றால் சிவானுபவம் ஒன்றற்கே உரித்து சிவானுபவம் ஒன்றுதான் அந்த ஆன்மாவுக்குள்ள நிலையான ஒரு பொருள் ஆனந்தம் வேற எதுவும் கிடையாது சிவானுபவம் தான் இந்த அனுபவத்தை தருகின்ற பொருள் பற்றி நமக்கு அங்கு கவலை கிடையாது பொருள் உன்னுடையது அல்ல ஏன்னா அது பரம்பொருள் நீ அவனுக்கு அடிமை தானே தவிர உனக்கு உடமை கிடையாது அது உனக்கு தலைமை கிடையாது அது மற்ற பொருளெல்லாம் உனக்கு அடிமை எல்லா மனைவிலேருந்து எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நமக்கு அடங்கி இருக்கிறாங்க பேசுகிறாங்க சம்பாரித்த பொருள் எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் நமக்கு அதனால் வருகின்ற பயன் பிள்ளைகள் எல்லாம் பரம்பொருளாக இருக்கின்ற அந்த இடத்துல போகிற பொழுது பொருள் உனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அவன் உன்னை சம்மந்தப்படுத்திக்கிறான் ஆனால் அவன் தருகின்ற அனுபவம் இருக்கு இல்லையா அது நமக்கு உள்ளது சிவானுபவம் எனவே உயிர்தானும் இங்கே பாட்டு விடைய உயிர்தானும் பொண்ணும் உயிர்தானும் சிவானுபவம் ஒன்றற்கே உரித்து அந்த இறைவனுடைய அனுபவத்தை பெறுவதற்குத்தான் உயிர் இருக்கும் மற்ற எல்லா பொருளாலும் உனக்கு துன்பம் தானாங்க மற்ற எந்த பொருள் பொருளை எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கலாம் இன்பம் இருக்கலாம் ஆனால் அதனாலே துன்பங்களும் அதனாலே உனக்கு தடைகளும் ஏற்படலாம் இது ஒன்றுதான் அப்படின்னு உயிர்தானும் சிவா அனுபவம் அதுதான் சொல்கிறார் ஒன் பொருட் பயன் ஒன் பொருட்கள் உற்றார்க்கு ஒரு பயனே அந்த பயன் அந்த ஆனந்தத்தை தவிர அல்லாத வேற எதுவும் மற்றவை அல்லாத மற்றது மற்ற என்ன செயல்கள் எதுவும் எதுவும் கிடையாது எது போல என்றால் கண்படுப்போர் ஒரு அர்த்தம் போட்டார் நல்ல உதாரணம் அது கண்படுப்போர் என்று சொன்னால் தூங்குறவன் அர்த்தம் தூங்குகிற பொழுது நல்ல ஒரு ஔவையார் சொன்னது போல இளவம் பஞ்சியில் படுத்து தூங்குற வச்சுங்களேன் இளவம் பஞ்சியில் தூயில் அந்தம்மா சொன்னாங்க அந்தம்மா சொன்ன பொழுது எப்படி தூங்கணும்னு சொன்னாங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும்னு சொன்ன ரெண்டும் சொன்ன அவன் சொன்னது இளவம் பஞ்சியில் தூயில் என்று சொன்னாங்க நல்ல பஞ்சியில் நல்லதை படுத்து தூங்குப்பா தூங்குறது நல்லா தூங்கு அதுக்காக தூங்கிவிடாத வைகரை தூயில் எழு சீக்கிரம் எழுந்துருந்தாங்க வைகரை தூயில் எழுந்தாங்க சொல்லிட்டு இன்னொன்று சொன்னாங்க அனந்தல் ஆடை எழுந்தாங்க தூங்கிட்டே இருக்காது அறிஞ்சு விட்டாங்க அனந்தலாம் தூக்கம் ரொம்ப நாள் தூக்கும் ரொம்ப நாள் தூங்குற படுக்க தான் கிடைச்சது என்று பெருத்தா தூங்காது என்று இதெல்லாம் அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு சொல்லுது போல நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அனந்தல் ஆடை எழுந்து அப்போது ஒருத்தன் இவ்வளோ வசதியாக ஒருத்தன் தூங்குறான் ஏசி சிலம் போட்டு தூங்குறான் வச்சுங்க தூங்குறவர்கள் தான் அப்புறம் அவன் எங்கே இருந்தான் அவனை உருட்டிட்டு போட்டால் கூட தெரியாது இல்லையா நாங்கள் ஹாஸ்டலில் இருக்கிறதெல்லாம் பண்ணுவோம் நாங்கள் இல்லை அவன் நல்லா தூங்க அதை அப்படி படுத்து கிடப்பான் பெட்டில் படிக்க வச்சிடும் நல்லா தூண் படி அந்த ஜமகாலத்தை தூக்கி படம் கேள்வி வந்து கிடப்பான் ஜம் பண்ணு இல்லை அப்படியே பிடிச்சி தாங்கி தூங்கி நாங்கள் மேலே படுத்து கிடப்போம் தூங்குறது எங்கே தலையாக இருந்தான்னா மெத்தியாக இருந்தான் தூங்குற பொழுது தூங்கு மிந்தம் தான் அவனுக்கு முக்கியமே தவிர இல்லையா படுக்கை என்ன அது என்ன இது என்ன எல்லாம் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் தான் தூங்குறது தான் அப்புறம் ஒன்றும் கிடையாது அதான் இங்கே சொல்கிறார் உலக பொருள்கள் எல்லாம் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறேப்பா பெருமான என்ன வந்தால் எல்லாத்தையும் விட்டுடணும் எல்லா இதெல்லாம் இது வேணும் அது வேணும் கேட்க முடியுமா சாதாரணமே சொல்கிறாங்க வீடு பேர் விட்டுருங்க இறந்து போகிறவருக்கு 
இதெல்லாம் என்ன சொந்தம் ஆங்கிலத்தில் ஒரு பாட்டு அப்படி உண்டு வீரர்களெல்லாம் நடத்தி கொண்டு போகிறான் படை வீரன் படை தளபதி அது சொல்கிறான் வீரர்களே கவலைப்படாதீங்க இந்த போலை நிச்சயம் வெற்றி நமக்கு வெற்றி வந்தால் நமக்கு நல்ல புகழ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதை ஒருத்தன் சொல்லுவான் வீர மரணம் அடைந்தான்னா வீர மரணம் அடைந்தாலும் புகழ் வராது வீர மரணம் அடைந்தாலும் புகழ் வரும்ன்றான் ரைட்ண்ணா இருந்து புகழ் பெற்றால் பரவாயில்ல செத்த பின்னால் எனக்கு புகழ் வந்தானா எகழ் வந்தானா நான் கேட்குறான் வீர மரணம் அடைந்த பின்னால் எனக்கு புகழ் வந்தால் என்ன புகழ் போனால் என்னன்னு நான் கேட்கலாம் வர்ற கேள்வி அது போல் இறந்த பின்னால் அந்த உயிருக்கு எது சொந்தம் எதை பற்றியும் கவலைப்படுவது கிடையாது அடிப்படை அதே போல் தான் வீடு பேர் சொல்ல தூங்குகிற பொழுதே ஒன்று உனக்கு சொந்தம் இல்லை மீளாத்துயில் தான் எதுவுமே சொந்தம் கிடையாது மாற்றிட்டான் உனக்கு அது என்ன சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆங்கிலத்து ஒரு பழமொழி சொல்கிறாங்க இல்லையா அரசன் இறந்தான் அரசன் வாழ்கிறாங்களாம் அதாவது அரசன் இறந்தாச்சான் அரசன் வாழ்க என்ன அர்த்தம்னா அரசன் இறந்த ஆணை விட்டு இவனை வாழ்த்துனா அரசன் வாழ்க அரசன் இறந்தான் அரசன் வாழ்க என்று சொன்னான்றது ராமாயணத்தில் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் கொடுத்த பின்னால் அது காட்டுக்கு போயிட்டாங்க காட்டுக்கு போன பின்னால் இந்த விஷயமே தெரியாமல் தசர பரதன் வருகிறான் வந்த உடனே அமைச்சர்லாம் கூட என்ன பண்ணுறாங்க இந்த நாடு உனக்கு தான்ப்பா கொடுத்துருக்கான் உன்னுடைய தந்தை ராமன் இப்போ காட்டுக்கு போயிட்டான் நீ தான் இதை ஆள வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை நிறைய போடுறாங்க நிறைய நீ உன்னை பற்றி எல்லாம் தெரியும் உன்னுடைய வீரம்லாம் தெரியும்னு அவனை போடுறாங்க அப்போ அவன் பேசாமல் குனிஞ்சி பேசாமல் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறான் கேட்டுட்டு அப்புறம் கேட்குறான் ராமன் இப்போ எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்குறான் இதெல்லாம் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிவிட்டு கேட்குறான் அப்போ எழுதார் கம்பர் ஆட்சிக்கு வருகின்றவர்களை அதுவரை ராமனை பாராட்டி கொண்டு இருந்த அமைச்சர்கள் பரதன் ஆட்சிக்கு வந்தாருன்னு முன்னே அவனை பாராட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதுதான் அரசியல்ன்ற அதான் இன்றைக்கும் இல்லையா அன்றைக்கு ராமாயணத்திலே இப்படி தான் பரதன் அதுக்கு பதிலாம் ஒன்றுமே சொல்ல பேசாமல் இதெல்லாம் இப்படி தான் பேசுவாங்கன்னு தெரியும் அமைச்சர் நேற்று இல்லை ராமனை போன வந்துருமா இன்றைக்கு நம்ம போகிறதுனால அந்த விஷயம் அவனுக்கு தெரியும் எனவே அதுக்கு பதிலே சொல்லலாம் எதுவும் பதில் சொல்லாமல் இப்போ எந்த கே எந்த காண்டு எப்படா போயிருக்கேன் எல்லாம் போயிருக்கேன் அதை கேட்க ஆரம்பிக்கல அடுத்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சான் பரதன் அப்போ அரசியலில் வந்து ஒரு அரசன் விறந்தான்னு சொன்னால் அரசன் வாழ்க என்று தான் அர்த்தம் விளையாட்டு சொல்கிறோம் ரெக்கார்ட் ஆகுது இருந்தாலும் விளையாட்டு சொல்கிறேன் நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அமைச்சர் இருக்கா இப்போ இருக்க அமைச்சர் அப்படி விளையிட்டார் சேரக்கூடாத ஒரு கட்சியோடு போய் சேர்றாருங்க சேர்ந்துட்டு போது அவன் கேட்குறான் நிர்மல் கேட்குறான் நேற்று ஒரு கடுமையாக பேசுனீங்களையா அவரே அந்த அம்மாவையும் அவரையும் பேசுனீங்களே இப்போ போய் ஏன் சேர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு தத்துவம் சொல்கிறார் மாற்றம் என்பது இயற்கை தத்துவம் மாற்றம் என்பது இயற்கை வாழ்க்கையில் நிரந்தரமான நட்பும் கிடையாது நிரந்தரமான பகையும் கிடையாது அது அரசியலுக்கு ரொம்ப பொருந்தும் இந்த நாம் ஒற்றை அதிகமாக சொல்வாங்க ஒரு பகைவன் இருந்தால் அவன் பின்னாலே நட்பனாக ஆவான்னு நினச்சே ப அவனை பகை பாராட்டு ரொம்ப அவனை கடுமையாக திட்டலாம் பண்ணாது அவன் பயிரிடாது அதே ஒரு நண்பன் என்றால் அவன் ரொம்ப பூசிக்காட்டு சந்தன மாதிரி பூசிக்காது ஏன்னா அவன் ஒருவேளை பகைவன் அவன் ஆறலாம் எனவே நண்பனாக பழகிற ஒருவனிடத்திலே இவன் பகைவன் ஆவான் என்று எண்ணிக்கொண்டே ப பழகு பகையாக இருக்கின்ற ஒருத்தையும் ஒருவேளை பின்னால் நண்பன் ஆவான்னு பழகுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அரசியலுக்கு ரொம்ப பொருந்தும்மா எந்த காரணம்னு சொன்னால் அரசியலே நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது நிரந்தர பகைவனும் கிடையாது என்று ஒரு பெரிய தத்துவம் தான் அது அந்த தத்துவம் அரசியலுக்கு எப்படி உதவுது அது வேறு விஷயம் அவன் ஏன் அவன் பின்பற்றுறாங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் வாழ்க்கையில் அப்படி தான் இருக்கணும் அதுதான் அங்கே சொல்கிறார் கண்படுக்கிற பொழுது தூங்குகிற பொழுதே உங்களுக்குடைய உங்களுடைய இடம் சொந்தமில்லை என்று சொன்னால் இறந்த பின்னாலே உறவும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது போய்டணும் பார்க்குறோம் அதற்கு பின்னாலே நீங்கள் பெருமானை அடைகின்ற பொழுது எல்லாவற்றையும் அடைந்து அவன் தான் பரம்பொருள் என்று போகிற பொழுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே ப படாது பொருளாகவே படாது என்று தான் சொல்கிறாங்க எப்போன்னு கேட்குறார் கண்படுப்போர் என்று சொன்னால் தூங்குகிறவர்கள் அதுபோல் ஜீவன் முத்திரைகள் இப்போ நான் சொல்கிறது அன்றைக்கி கூட சொன்னேன் இந்த திருநூற்பயில் சொல்கிறதுலாம் ஏதோ இறந்த பின்னால் முத்தி நிலையில் அங்கே போய் பெருமான இடத்துல போகிறது சொல்லலை அவங்க இங்கே இருந்து கொண்டே அந்த நிலை உயிர் உயிர் பெறுகின்ற நிலை தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் இப்போ ஆனால் தூங்குவது போல கண்படுப்போர் கைப்பொருள் போல் கான் ஒரு உதாரணம் கைப்பொழு கையில் வைத்து கொண்டுக்கின்ற பொருள் தூங்குகின்றவர் வழக்கமாக சொல்லுவாங்க இதுக்கு விளக்கமாக சங்கற்பனாக சொல்கிறாங்க உறங்கியோன் கை வெறும்பாக்கு போல் எழுதிருப்பேன் நினைக்கிறேன் மூணாம் பக்கத்தில் இருக்குது சங்கற்பனானது உறங்கினோன் கை வெறும் பாக்கு எனவும் அப்படின்றது பாருங்க அதாவது பா வெத்தல பாக்கு போடுறதுக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் நல்லா சாப்பிட்டாச்சு இல்லை ரொம்ப காலையெல்லாம் இருந்து உழை
அழிச்சுட்டு பார்க்க எடுத்தானா இப்போ நான் பார்க்கு தூள் வாயில் போட்டுக்கிறாங்க அன்றைக்கி பார்க்குன்றது வந்து பெருசாக இருக்குது அதை உடைக்கணும் கொள்ளணும் அப்படி ஒன்று கட் பண்ணணும் பார்க்க வெட்டினே ஒன்று இருந்ததில்ல அதுக்காக என்ன பண்ணனா அதை எடுத்தானா கையில் எடுத்தால் அதுக்குள்ளே நல்ல தூக்கம் வந்து விஷயம் உனக்கு என்ன பண்ணுறது இன்னும் வேத்தில் போகிற அவனை அறியாமல் அவள் படுத்துட்டான் அப்படியே சார் சாஞ்சிட்டான் சாஞ்சிட்டு பாடு கையில் இருக்க சா பார்க்குறது அது கையில் படி தான் எடுத்துன்னு முதல்ல இருந்து போக போக அப்படியே போய் அது விழுந்து போச்சு எப்போ அந்த பாக்கு கீழே விழுந்தது அவனாக விழ வச்சானா இல்லை கையில் இருந்தது போட வேண்டும் தான் எண்ணினான் ஆனால் நல்ல தூக்கம் வருகின்ற பொழுது அந்த இன்பத்தில் அவன் இருக்கிற பொழுது தன்னை மறக்கிற பொழுது அந்த கையில் இருக்கிற பார்க்க அவன் அறியாமலே விழ விழுந்து விடுகிறது நழுவி விடுகிறது இல்லையா அதான் உதாரணமாக சொல்ல அதான் அந்த கேள்வி இப்போ பெருமானை பூசிக்கலாமா வேண்டாமா என்கிற பொழுது பெருமானுடைய ஆனந்தத்திலே நீங்கள் இருக்கிற பொழுது தானாக தூங்குகிறவனுடைய கையிலிருந்து தானாக விழுது இல்லையா அவன் பாக்கு அதுபோல் தானாக உங்களுக்கு பூசை மறக்கணும் தானாக வழிபாடு மறக்கின்ற ஒரு நிலை வந்தால் தப்பு கிடையாது நான் தான் பெருமானை அடைந்து விட்டேனே இப்போ இனிமேல் இதுக்கு பூஜைன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் இன்னும் அடையலன்னு அர்த்தம் இல்லையா அடைந்து அடைந்து விட்டேனே பூஜைன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ அடையலன்னு அர்த்தம் அடைந்த நிலையிலே இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் திருவம்பாய் பாட்டு சாதாரணமாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆதி அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து எழுப்புறா என்ன எழுப்புறான்னா போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசுன்னா அடிப்பாவே தூங்கலடா தூங்கலடின்னா தூங்கலாம் எழுப்பிடுவான் இவ்வளோ பாடுறான் இல்லையா ஆதி கந்தவெல்லாம் பா வீதிவாய் கேட்கணும் பாடுறவே இதெல்லாம் எழுந்துருவா அவள் அந்த வீதிவாய் வந்த உடனே அந்த பெயரை கேட்ட உடனே ஒரு எக்ஸ்டசி அவளுக்கு பெருமானை கலந்துட்டா அப்படியே கலந்த நிலையே ஒன்றும் தெரியாமல் இருப்பது போல தூங்குறா அப்படின்றா கிண்டல் தான் பண்ணுறா அவ கிண்டல் தான் பண்ணுறான் ஆனால் மாணிக்கவாசி என்ன பண்ணுறாருங்க போதார மலையின் மேல் என்றும் புரண்டிங்கன் ஏதேனும் ஆகான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அதான் இறைவனை அடைந்து விட்டால் ஏதேனும் ஆகாத நிலை எதுவும் இல்லை எந்த நிலையும் நமக்கு கிடையாது இன்பமா இல்லை துன்பமா இல்லை உலகமா இல்லை எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலை இருப்போம் ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் அந்த கிடத்தல் ஒரு முக்கியமான வரிங்க நமக்கு இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் என் படம் படி செய்து கிடப்பதேன்னு ஒரு வார்த்தை போட்டார் அந்த கிடப்பது என்பதற்கு ராமாயணத்தில் உங்களுக்கு நோட்ஸில் கொடுத்துருக்காத இங்கே இல்லை என்னை கொடுத்துருவேன் என்னை வந்தவரை கொடுத்தது கோதாவரி நதியை பாடுகிறார் கம்பர் கோதாவரியை பாடுறார் கோதாவரியை பாட ஒரு பாட்டு கவிதை போலன்னு ஒரு பாட்டு கவிதைக்கு இணையாக அந்த கோதாவரியை இணைத்து பாடுவார் அந்த பாட்டில் அதில் ஆழமான கோதாவரி நிறைந்து வெள்ளத்தோட நிறைய போகிறதா சதியுற தெளிந்து தன் என்ற ஒழுக்கமும் தழுவி சான்றோர் கவியென கிடந்த கோதாவரியனை வீரர் கண்டார் நோரும் சான்றோர் கவி போல கவிதை போல சிறந்த உயர்ந்த சொற்களை வைத்து கொண்டிருக்கின்ற கவிதை ஆழமான பொருளை உள்ள ஒரு கவிதை எப்படி இருக்குமோ அது எவ்வளோ பயன்படும் ஒழுக்கம் எல்லா மக்களுக்கும் ஒழுக்கத்தை சொல்லுகின்ற கவிதை உலக நடையை சொல்லுகின்ற கவிதை அப்படிப்பட்ட கவிதை ஆழமாக இருக்கும் இல்லையா அதுபோல கோதாவரி பாய்கிறதுன்றார் பாய்கிறது ஓடுகிறது எதையும் சொல்லாம நடக்கிறது எதையும் சொல்லாமல் ஏன்னா சிலப்பிரிகாரத்தில் நடந்தாய் வாடி காவேரின்னு வரும் ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா மாயூரத்து பக்கம் நீங்கள் அங்கே தான் பாடுற பூம்புகள்லாம் நம்ம பாடுறாங்க இல்லையா பாட்டு காவேரி வேகமாக போகாது திருச்சியில் போனால் வேகமாக இருக்கும் கரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் பூம்புகாலில் கலக்கிற பொழுது ரொம்ப மெல்ல தான் வரும் அப்போ நடந்தாய் வாழ்வு ஓகம் ஓடல அங்கே வந்து கொஞ்சம் நடக்கணும் காவிரி எனவே நடந்தாய் வாழ்கின்றார் அது மாதிரி கோதாவரி பெரிய நரி போகிற பொழுது நடந்தாய் என்றோ ஓடுகின்றாய் என்றோ சொல்லலை கோதாவரி கிடந்த கோதாவரின்றார் கிடந்தது என்று ஒரு அர்த்தம் போடுறார் சான்றோர் கவி என கிடந்த கோதாவரின்றார் இந்த கிடத்தல் என்பதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பரம் விடுவாங்க அந்த காலத்திலலாம் சாட்டை நாள் பம்பரத்தை அப்படி விடுற பொழுது வேகமாக சுத்தும் சுற்றுறது பார்க்குற பொழுது தெரியாது சுற்றுறது தெரியாது பம்பரம் தூங்குதுன்னுவாங்க அந்த அதான் கிராமத்தில் நீங்கள் பா அந்த அந்த விளையாட்டெலாம் போயிடுச்சு இல்லையா பம்பரம் தூங்குதுன்னுவாங்க அப்போ வேகமாக சுற்றினா நமக்கு அது சுற்றுறது தெரியாது அதுபோல் இந்த காவிரி வேகமாக ஓடுது ஆழமாக இருக்குது ஆழமாகவும் வேகமாக இருக்கிற பொழுது ஓடுவது தெரியாது கிடப்பது போல் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஆழம் ரொம்ப ஓட்டம் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது கிடத்தல் போல அதான் கோதாவரி கிடந்தது ஒரு பார்ப்பது அப்படி பார்க்குறான் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லாக இருக்குது அது கிடந்த கோதாவரி என்றான் இப்போ அப்படியே அதுக்கு அப்பறம் வச்சுங்க என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதேன்னர் கிடப்பதேன்னு சொன்னது என்ன காரணம் அவருடைய நெஞ்சத்திலே ஆழமான பக்தி 
பெருமான் என்றால் விரைகின்ற மனம் கோதாவரி விரைவது போல அவனை தவிர வேறு பொருளை நில்லாமலுக்கின்ற ஆழம் ஆழமும் விரைவும் இருந்தால் கிடப்பது எதிர்பார்ப்பு வராது எனவே பணி செய்கின்ற பொழுது பெருமானுக்கு செய்கிறோம் என்ற ஆழமும் செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் விரைவும் இருந்தால் அது கிடப்பது போல சும்மா கிடப்பது என்பது வேறு அவனையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது இருக்கிற கிடப்பு என்பது வேறு அதனால் அவர் பணி செய்து கிடப்பதே என்று சொன்னால் அந்த கிடப்பது என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் பணி செய்தார் செய்து முடிச்சு ரொம்ப டயர்டாக போச்சு அவருக்கு எனவே கிடக்கிறார் அப்படி போல் சொல்லலாமா ரொம்ப நாள் சுற்றி சரியே கிடைக்கலாம் தொண்டெல்லாம் செய்து அது நேற்று போனீங்க இல்லையா டைம் போது எல்லாம் போயிட்டு நான் எடுத்து பார்த்துட்டு இல்லையா அந்த மாதிரி பணி செய்து கிடக்கிறா பணி செய்து கிடப்பதுன்னா அங்கெல்லாம் தொண்டெல்லாம் செய்தா உலகாரம் செய்துட்டு பட்டுட்டு இருக்கிறாரா பணி செய்கிற பொழுதும் பெருமாவுடைய நினைவு அவர் உள்ளத்தில் இருந்தது கிடக்கிற பொழுதும் அப்படி இருக்குதுன்றார் கிடக்கிற பொழுதும் அவரையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார் அதனால தான் நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடப்பதும் உன்னைனாங்க அபிராமி பாடுற பொழுது நின்றும் அப்புறம் நான் நான் நினைக்கிற பொழுது இதெல்லாம் முடியுமா நம்மள வேற விஷயம் பொதுவாக அவர் என்ன சொல்றார் நின்றும் சரி நின்று நினைக்கலாம் இருந்து நினைக்கலாம் நடந்து நினைக்கலாம் கிடந்து எப்படி நினைக்கிறது படுத்து நல்லா தூக்க தானே வருது நமக்கு கிடந்தா இன்னொன்று வருது நமக்கு அது வேற இல்லையா என்றால் கிடக்கிற பொழுதும் கூட தன்னை அறியாமல் தூங்குகிற பொழுதும் கூட அவர் நினைவு ஞான சம்பந்தர் பாடுறார் நனவினும் கனவினும் என் நினைவினும் வருகின்றான்றார் மூணு இடம் சொல்றாரு நனவிலே வருகிறான் கனவிலே வருகிறான் நினைவிலே வருகிறான் அது ஏன் சொன்னார்ன்னு சொன்னா நினைவில் எப்பொழுது வருகிறானோ அப்போ தான் அவனுக்கு கனவில் வருவான் நினைவில் ஆழமாக இருந்தால் நனவிலும் வருவான் அவருக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கு அப்படி தான் நாம் அப்படி இல்லை எத்தனையோ நினைவுகளுக்கு இடையில் கொஞ்ச நாள் அவன் நினைக்கிறோம் ஏன்னா அவருக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்குது அப்புறம் போய்க்கலான்னு பேசாமல் இருக்கிறாரு இல்லையா நீ அவரையே நினைத்து கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக அவங்க கனவு நிச்சயமாக வருவான்னு தான் ஞான சம்பவம் பாடுறார் இல்லையா அப்போ கிடத்தல் அதான் சொல்கிறார் கண்படுப்போர் என்று சொன்னால் அப்படி தூங்குகிற பொழுது கிடக்கிற பொழுது வேறு நினைவில் ஆனந்தத்தில் இருக்கிற பொழுது தானாக அந்த பாக்கு விழுவது போல பெருமானிடத்திலே செய்கின்ற அந்த வழிபாடுகள் தேவையில்லாமல் போகும் அதனால் தான் நாயன்மார்களை சொல்லுகிற பொழுது எல்லா நாயனார்களும் நாயன்மார்களும் வழிபாடு செய்து உய்ந்தார்கள் கிடையாது முதலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இளையான்குடி மாற நாயனார்னா அவருக்கு என்ன வழிபாடு அடியார்களுக்கு உணவளித்தார் அதுதான் அவர் வழிபாடு வேற ஒன்றும் அவர் வச்சுக்கல முன்ன சொன்ன அப்போதியார் என்றால் தண்ணீர் பந்தலை வைத்து கொண்டு அப்புறம் பேரில் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி வழிபாடு என்பது எவ்வளோனா இருக்குது தவிர பெருமானுக்கு என்று இல்லை அறிவாற்ற நாயனார் போன்றவர்கள் திருநீர்நக்க நாயர் போன்றவர்கள்லாம் ஒரு பலார்த்த பூஜை கோயிலுக்கு போனாங்க செய்தார் கண்ணப்ப நாயனார் பார்த்து செய்தார் அதுபோல் சில இடங்கள் தான் வழிபாடு நமக்கு தெரியுது தவிர எல்லா நாயன்மார்களும் இன்னும் வெளிப்படையாக சொன்னால் நால்வர் பெருமக்கள் ஆன்மார்த்த பூஜை செய்தார்கள் என்பதற்கு குறிப்பு இல்லை அவங்க ஏதோ தொண்டா செய்து கொண்டு போனாங்கன்றது உட்கார்ந்து செய்யணும் என்று அவர்களுக்கு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க எப்பொழுதுமே அதே நிலையில் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவர்களையும் ஞான சம்பந்தரே செய்யலுங்க நாம் செய்யணுமா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டா அவருக்கு அவர் யாரும் நீ யார் எந்த நிலையில் அவர் விட்டார் அதான் சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி நிலையிலே தானாக தவிர்ந்தால் பரவாயில்லை நாம விடக்கூடாது அங்கே பாட்டாக தான் எழுதியிருக்கிறேன் தானே தவிராது சங்கர்ப்ப நிராகரணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க தானே தவிராது ஆனால் புரியாது ஒழிஞ்சிடல் நிறையத்து அழுந்துதல் திடமே அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கா சங்கர்ப்ப நிராகரணத்தில் பெருமானுடைய இன்பத்தை அடைந்து தானே விட்டு போனால் பரவாயில்ல கொஞ்ச நாள் பூஜை பண்ணவர் ஞானம் வந்ததாக நாமே நினச்சிக்கிட்டு நமக்குள்ள ஞானம் வந்து விட்டு போகிறோம் நமக்கு அவ்வளோ நாள் செய்தாச்சு என்று நீங்கள் விட்டால் தீட்சை அதுதான் தீட்சை சொல்லுவாங்க தீட்சை எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிற பொழுதே இதை கடைசி வரையில் நான் செய்வேன் என்று தான் சொல்லணும் பதவி எடுக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி தீட்சை என்றால் என்னுடைய இறுதிக்கால வரை நான் செய்வேன் என்று தான் வரணும் புறம்பூசை அகப்பூசை ரெண்டு அது தான் பிரிச்சுருக்காங்க உன்னால் புறம்பூஜை செய்யாத பொழுது அகப்பூஜை செய் தப்பு இல்லை என்னெல்லாம் நமக்கு சொல்லி அவ்வளோ வழி வரை கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அன்றைக்கி சொன்ன ஞாபகனுக்கு ஆரம்பித்தே வேலை விட்டுட்டு போயிட்டேன் அந்த உற்சவம் விளக்கிற உற்சவ விளக்கம் இருக்குது இல்லையா அந்த விளக்கத்தில் பெருமான் வீதி உலா வருகிறான் என்கிற பொழுது நான் பொதுவாக அந்த ரெண்டு மணி சொல்லிட்டு போயிட்டேன் வீதி உலா வருகிறான் என்பதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் என்று சொல்கிற பொழுது தாவர சங்கமனுக்கு தீட்சைன்னு சொன்னேன் ஒன்று இரண்டாவது 
சனியை கிரியை யோகத்திலே ஈடுபடாதவர்களுக்கு அவளுக்காக செய்கின்ற தீட்சையாக அதை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று மூன்றாவது ஒன்று இருக்கிறது ஏற்கனவே தீட்சை பெற்றவர்கள் சரியாக செய்ய முடியாமல் அனுஷ்டானத்தை அனுஷ்டிக்க முடியாமல் விட்டு போயிடுச்சுன்னா விட்டு போய்விட்டால் அன்றிருந்து நீங்கள் தொடங்கலாம் என்பதற்காகத்தான் அந்த மூன்றாவது வருது மூன்று காரணங்கள் சொல்லுவார்கள் திருவீதி உலா வருகின்றது பெருமான் என்று சொன்னால் அதுக்கு என்ன காரணம் என்றார் உருவத்திருமையனாக அவன் குருவாக வருகிறான் தீட்சை இல்லாதவர்களுக்கு தீட்சை செய்கிறான் தீட்சை வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகின்றவர்களுக்கும் தீட்சையாக இருந்தது தவறிவிட்டால் தீட்சை செய்து ஒருவேளை பூசை தவறிவிட்டால் திருவீதி உலாவில் நீங்கள் பார்த்தோம்னா அன்றிருந்து நீங்கள் தொடங்கலாம் என்று இந்த மூன்று வகையாக நாம் சொல்கிறது பார்க்கலாம் அது ஏன்னா நமக்கு இருக்கிற மகேஸ்வர மூர்த்தங்களில் வீரபத்திரன் நமக்கு தெரியும் தட்சணனுடைய வேள்வியை அழித்தவர் கால பைரவன் சொல்கிற பைரவர் சொல்கிற பைரவருடைய எண்ணம் என்ன என்றால் அவர் அவரும் சொல்ல வச்சிருப்பார் அவருக்கு என்ன என்று சொன்னால் அடியார்கள் செய்கின்ற தவறு பாவங்கள் சிவனடியாராக இருக்கின்றவர்கள் ஏதோ அறிந்து அறி அதிருப்தி பூர்வத்தில் வரலாம் அறியாமல் வந்துடலாம் பாவம் அந்த பாவம் செய்கிற பொழுது பாவத்திற்குரிய தண்டனை நரகம் தான் நரகத்தை தான் ஏதாவது கொடுக்கணும் ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி எட்டியாவது பாட்டு வர மாதிரி செய்யணும் ஏதாவது இல்லையா அப்படி செய்யணும் ஆனால் அடி அடியாதுக்கு கிடையாது அது அடியாத நரகம் பக்கமே போகக்கூடாது அது முறை அப்படி வைத்து அது ஒரு விதி நமக்கு வச்சுருக்கார் பெருமான் சிவனடியாருக்கு எவ்வளோ அவர் எவ்வளோ வசதி செய்து கொடுத்தார் இல்லையா நீங்கள் பத்து பாவம் பண்ணால் கொஞ்சம் நரகம் பத்து நாள் போட்டு அப்புறம் வாப்பா அதெல்லாம் கிடையாது பெருமானுடைய அடியாரா நீங்கள் போய்விட்டா சொர்க்கம் நரகம் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு அது அடிப்படை அந்த நரகம் என்பதில் என்ன சொல்கிறாருனா ஆனால் பாவம் நீங்கள் ஆகணும் இல்லையா அதுக்காக என்ன செய்வாராம் பைரவர் தம்முடைய சூலத்தினால லேசாக அப்படி ஒன்றா வச்சுருப்பாராம் அப்படி வச்சுட்டு ஏற்கிடுவாராம் என்றால் அது தண்டனை தான் தன்னுடைய சூலத்தினாலே லேதா கொஞ்ச நாள் வைத்திருந்து அந்த உயிரை இறக்குவார் என்றால் தீட்சை பெற்று அழியாதா இருக்கின்றவர்களுக்கு ஒரு விலை அபித்து பூர்வமாக அபுத்தி பூர்வமாக வந்தது என்று சொன்னால் அதற்காக என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாரு என்னென்னா அப்போ அப்போ தீட்சை பெற்றவர்களுக்கெல்லாம் நரகமே கிடையாதா சார் ஒரு மகிழ்ச்சி இப்போ வருது இல்லையா அதுதான் இந்த பாட்டை சொல்லியிருக்கார் இப்போ என்ன சங்கரத்தர் நாடு சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு தானே தவிராதானால் தானாகவே அது மறந்து போய் அதை விட்டுட்டா தப்பு இல்லை அதை விட்டுட்டு நாமே தவிர்க்க வேண்டும் என்று விட்டால் புரியாதுன்றார் புரியாது நல்ல வார்த்தை புரிதல் என்பதற்கு இடைவிடாது நினைத்தல் அதுக்கு விளக்கம் என்ன இடைவிடாது நினைத்தல் அதுதான் புரிதல் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு என்று வரும் திருக்குறளில் இருள் சேர் இருவனையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டுன்னு வரும் அவருடைய புகழை சொல்லுதல் இடைவிடாது நினைத்தல் அப்ப புரியாதுன்னு சொன்னா நினைக்காதுன்னு அர்த்தம் நினைக்கவே நினைக்கலாம் அவன் எங்கே செய்ய போகிறான் எனவே நினைப்பும் இல்லை மனசுலையும் இல்லை செயலும் இல்லை அப்போ வேண்டுமென்றே நீங்கள் அவனை நினைக்காமலோ வேண்டுமென்றே அந்த பூசையை செய்யாமலோ இருந்தால் நமக்கு பூசை தேவையில்லை என்று ஒதுங்கியிருந்தால் ஒழிந்திடில் ஒழிந்திட புரியாது ஒழிந்திடில் நீக்கிட்டா நிறையத்து அழுந்துதல் திடமே என்ன நிறையம்னா நரகம் நடத்தும் நீங்களாக விளக்குனீங்கன்னா கட்டாயம் நரகம் உண்டுன்னு முன்ன என்ன சொன்னேன் அடியாளுக்கு நரகம் கிடையாதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் ஞானம் பெறாமல் பெருமானை பற்றி முற்று உணர்வு இல்லாமல் நாமே விட்டுடலாம் என்று நீங்கள் விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையும் உண்டு கட்டாயம் அந்த நரகத்துக்கு நீங்கள் போவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு அதுக்கு உதாரணம் சொல்லுகிறார் இங்கே சொன்ன உதாரணம் தூங்குகின்றவனுடைய கையில் விழுந்த விறகு பாக்கு போல அந்த சிறு கிரியைகள்லாம் போயிடுனார் முன்ன சொன்ன பாட்டில் பேய் ஒன்றும் சொன்ன பாட்டில் அதை பார்க்குற பொழுது அவன் செயல் எதுவும் கிடையாது அவர்கள் செய் பேய் செயல் தான் என்று நான் சொன்னேன் அதுபோல் அடியார்களுடைய செயலெல்லாம் பெருமானுடைய தானே தவிர இவளுக்கு கிடையாது எது போல இருந்தால் சண்டேச நாயனார் தன்னுடைய தந்தையை தா தாளரக் கொன்றார் என்று சொன்னால் அந்த பாவம் அவருக்கு சேராது பெருமானுக்கு சேர்த்துக்கிறான் இல்லையா அதுபோல் அங்கே சொல்லிட்டு இங்கே மூன்று உதாரணம் கொடுக்குறார் அது சிவஞான சித்தியால் வருது பாலர் அந்த மூணாம் பக்கத்தை கடைசியில் கொடுத்துருக்கு பாலர் உன்மத்தர் பசாசர் என்று மூன்று பேர் அந்த பசாசர் என்பது தான் இப்போ நாம் சொன்ன அந்த பேய் பிடித்தல் முன்ன சொன்னது பாலர் உன்மத்தர் பாலர்னா சின்ன பசங்க குழந்தைங்க உண்மத்தர்னா பைத்தியம் பிடிச்சவங்க பசாசர்னா பேய் பிடிச்சவங்க 
பக்தர்லாம் எப்படி இருப்பாங்க பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்கண்ணா அப்போ ஏன் நம்மளாம் பக்தராக இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால நம்ம பைத்தியகாரம் சொல்லுவான் பேய் பிடிச்சன் சொல்லுவான்றதுக்காக நம்ம அந்த பக்கமே போகிறது கிடையாது நம்ம உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது ஞான சம்பந்தர் பக்தி என்பது வட சொல் அதான் பக்தர்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இக்கு பக்கத்தில் இத்து வராது தமிழில் பக்தி முக்தி என்ன இக்கு பக்கத்தில் இத்து வராது சகரம் தா எடுத்து வராது அதுக்காக நாம் என்ன பண்ணும் பக்தி இது பக்தர் அப்படின்னு போடுறோம் பக்தியை உடையவர்கள் பக்தர் பக்தியை உடையவர்கள் பக பக்தி பக்தி அதனால தான் நீங்கள் திருவிழா பார்த்தா தெரியும் பச்சிமையால் என்று தான் வரும் பத்துமை என்று தான் வரும் பத்துமை அடிமையும் கைவிடுவான் பாவியேன் என்று சுந்தரர் பாடுறார் பார்க்கும் நமக்கு தெரியுது ஞானசம் என்ன பண்ணார் இந்த பக்தர் என்ற வடமொழி சொல் தான் பத்தர் தமிழில் வரும் இருந்தாலும் பத்துடையே ஈசன் பழவழின்னு வருது இல்லையா அந்த பத்து குணங்கள் உடையவர்கள் பத்தர்ன்றார் அவர் பத்து நாங்கள் பத்து தமிழ் ஆக்கிக்கும் நாங்கள் பத்து உடையவர்கள் எல்லாம் பத்தர் அப்படி மாத்திரார் வட வடமொழி பக்தர்னு ஏன் பக்தர் வைத்திரு அப்படி இல்லை பத்து குணங்கள் பத்துடைய ஈசன் பழவடியர்னு சொல்கிற பொழுது இறைவன் அடியார்களுக்கு அகை இலக்கணம் பத்து என்றும் புறை இலக்கணம் பத்து என்று கண்டா பிரிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த பத்து குணங்கள் உடையவர்கள் அல்லது தசகாரியம் என்று தத்துவத்தில் சொல்லுகின்ற தசகாரியம் பத்து அது உடையவர்கள் என்று வைத்திருது இங்கே பத்தர் என்பது அன்புடையவர்களுக்கு தான் சொல்லணும் அதனால் அந்த பத்து குணங்கிறது வேறு திருவாசகத்தில் வருகின்ற பத்துடைய ஈசன் பழவடியர் என்பதற்கு திருமுறை தான் ரெண்டுமே திருமுறை தான் அப்பருடைய பாட்டும் திருமுறையில் தான் வருது இதுவும் திருமுறை தான் ஆனால் திருவாசகத்தில் வருகின்ற பத்துடைய ஈசன் பழவடியர் பத்துடையர் என்பதற்கு பத்து என்பதற்கு அகை இலக்கணம் புறை இலக்கணம் தொண்டர் இலக்கணம் சொல்லணும் நாங்கள் கண் அதாவது கண்ணீர் வாறுதல் மெய்மையில் பிடித்தல் ந நடுக்குது அது போல் இருக்கெல்லாம் பத்து பத்து தான் சொல்லணும் அங்கே ஆனால் அதே சமயத்தில் அப்பர் பெருமானுடைய பாட்டில் ஒன்று கொள்ளாம் பாட்டு இருக்குது இல்லையா அதிகம் அப்போது யாருடைய மகனுக்காக பாடினது அதில் பத்து குலாம் அடியர் செய்கை தானேனு வரும் அங்கே செய்கைனு பத்து குலாம் அடியர் செய்கை தானேனு வரும் செயல்கள்னு வரும் அப்போ பத்து குலாம் என்று அந்த இடத்துல பத்து என்று சொன்னால் தசகாரியம் அங்கே சத்துவத்தை சொல்கிறார் எனவே திருமுறைகளை நாம் படிக்கிற பொழுது எந்த நோக்கத்திலே சொல்லியிருக்கு இது பக்தியில் சொல்கிறது பத்துடைய ஈசன் பழவடியன்றது அதனால் தான் பத்துடைய ஈசன் பழவடியும் நீங்கள் நாங்களாம் புத்தொழியும் புதிய ஆளுகள் நாங்கள் சொல்கிறாங்க அங்கே சொல்கிற போது அங்க பத்து குலாம் அடியார் செய்கை என்றால் அடியவர்களுக்கு செய்கையாக செயலாக சொல்கிற பொழுது தத்துவரூபம் தத்துவ தரிசனம் என்று வருகின்ற அவையெல்லாம் வந்து கடைசியில் சிவதூ சிவரூபம் சிவ தரிசனம் சிவயோகம் சிவபோகம் என்று வரும் என்று அங்கிட்ட தசகாரியும் சொல்லும் அதுபோல இங்கே என்ன சொல்றார் குழந்தைகள் போல இருக்கணுன்றார் முதல்ல பாலர்கள்லாம் குழந்தைகள் போலன்றார் அது ஏன் என்பதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறேன் யாதொன்றையும் விகற்பியாமல் நிர்விகற்பமாய் காண்டல் அதாவது எல்லா பொருளையும் ஒன்றாக காண்டுதல் நமக்கு தான் வேறுபாடு தெரியும் குழந்தைக்கு உயர்ந்த பொருள் தாழ்ந்த பொருளாக இருக்கும் தாழ்ந்த பொருள் உயர்ந்த பொருளாக இருக்கும் அது கவலையே கிடையாது சாதாரண ஒன்றுக்கு அழுகும் வேணும் கேட்கும் உயர்ந்த பொருளை கொடுத்தா அது வாங்காது அப்போ எல்லா பொருளையும் வேறுபாடு இல்லாமல் பார்க்கின்ற குணம் இருக்குது அல்லவா அது சீவன் முத்திரலுக்கு உண்டு இறைவனை அடைந்து விட்டால் எல்லாம் ஒன்று தான் இது வந்தான்னா அது வந்தான்னா என்று பெசாவ இருக்கும் இல்லையா என்று ஒன்று தான் அது பாலர்களைப் போல குழந்தை குணமாக இருக்கின்ற குழந்தைகள் போல இருப்பதற்கு அதை சொல்லுது உதாரணம் எல்லா பொருளையும் வேறுபாடு என்று கா காணுதல் ஒன்றாக காணுதல் உண்மை திறன்களில் பயிற்சி காரணம் பயிற்சி காரணம் என்று சொன்னால் நமக்கு தெரியும் எப்படி இருக்கான்னு தெரியும் நமக்கு அழுக்கு சட்டை அழுக்காக கிடக்கும் உடம்பெல்லாம் அழுக்காக கிடக்கும் உடையெல்லாம் அழுக்கு கிழிஞ்சு கிடக்கும் பல பேர் திட்டுவா பைத்தி பைத்தியாரம் போராடணுமா என் பாவனை திட்டு விட்டு பாவனுவான் சில பேர் ஏதாச்சும் சொன்னால் அவன் கேட்க மாட்டா அம்மா மட்டும் போயிட்டுருவான் அவன் மாட்டும் போயிட்டுருப்பான் ஊரெல்லாம் கூட அழுது கொண்டிருப்பாங்க இவன் சிரிச்சுட்டு இருப்பான் பேசாமல் எதுவும் ஒரு அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது என்றால் எந்த விதமான உணர்ச்சி இல்லாமல் மாறுபடுகின்றது தனக்காக இல்லாமல் வைதாலும் வாழ்த்தினாலும் ஒன்றாய் ஏற்கின்ற ஒரு நிலை அது பயிற்சிக்காரர் பசாசர் என்றால் பேய் பிடிச்சவன் ஆகாரம் நித்திரை பயம் இன்பம் ஏதும் இல்லாமை பேய் பிடிச்சு போச்சுன்னா பசி சாப்பாடு அவசியம் கிடையாது அது தூக்கம் கிடையாது இதெல்லாம் ஆனால் பார்க்குறோம் இல்லையா அப்படி கிடக்குது ஆகாரம் நித்திரை பயம் முக்கியமாக பயம் கிடையாதுன்றாங்க பேய் பேய்க்கு என்ன பயம் அது பயம் உறுத்துமே தவிர அது அது அதுக்கு பயம் கிடையாது அவ்வையார் ஒரு படம் கே பி சுந்தராமன் நடித்த பழைய காலத்து படம் அதில் ஒரு சீன் வரும் பழைய மண்டபம் ஒன்று அங்கே இரவு போய் அவர் தங்க போவார் நம்ம அவையார் 
இப்படி இப்படி மண்ணில் போகிற பொழுது அங்கேருந்து விறகு வெட்டி கொண்டு ரெண்டு பேர் வருவாங்க அந்த கிராமத்து ஆட்கள் ரெண்டு பேர் வருவாங்க பாட்டி எங்கே இந்த ராஜ்கள் இப்படி போகிறேன்னா இல்லைப்பா உரலாம் சுற்றிட்டு தூக்கம் வரல இரவு தூங்கணும் இல்லையா அதுக்காக அந்த மண்டபத்துக்கு போகிறேன் அந்த மண்டபத்து போகாத அங்கே பேய் இருக்குது அப்படின்வாங்க அவன் சீரியஸாக சொல்லுவான் இந்த மாதிரி அவனை பார்த்துட்டு பேய பேய் அடிக்குமாப்பா அப்படின்மா அது நானே ஒரு பேய் மாரோட பேய் அப்படி அர்த்தத்தில் அவன் சொல்கிறாங்க பேய் அவன் அந்த அந்த மாதிரி துறையாக இருக்கிறான் எதுவுமே அவங்களுக்கு அவசியம் இல்லை பேய் மாதிரி எதுவும் ஆகாரம் நித்திரி எதுவும் வந்தால் சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா போய் அந்த மாதிரி ஆடு அந்த மாதிரி மானுடமே ஒரு பேய் தானப்பா பேய பேய் அடிக்குமா அப்படின்னு ஒன்றும் பார்த்துட்டு ஓடுவான் அந்த சீனு ஓடுவான் இந்த மாதிரி சிரிச்சுட்டே போயிடுவான் நல்ல வசனம் பேய பேய் அடிக்குமா ஆனால் உண்மை தானே பேய பேய் அடிக்குமா நானே ஒரு பேய் இல்லையா அதான் அப்போ உறங்கினோன் கை பார்க்க இருக்கு இல்லையா அது தன் நிலை மறந்து தானே ஒழிதல் அந்த நான்கு உதாரணம் சொல்றதுக்காக அதை வைத்துக்கணும் அதுக்காக சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அதில் போன பாட்டில் பேய சொன்னவர் இங்கே உறங்கினோன் கையும் சொன்னார் அதுக்கு உதாரணங்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அங்கே மூணாம் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் உலகியல் ஒழுக்கம் தப ஒழுக்கம் இரண்டும் நீங்கும் இறைவனை அடைகின்றவர்களுக்கு உலகியல் ஒழுக்கம் கிடையாது காலையில் இருந்து பல்லு வளர்க்கணும் காபி குடிக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது அவர் உலகியல் போய் அது மாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தார் உலகியல் ஒழுக்கம் கிடையாது தப ஒழுக்கமும் இல்லை தியானம் பண்ணும் வழிபாடு செய்யணும் அதுவும் கிடையாது உலகியல் ஒழுக்கம் தப ஒழுக்கம் இரண்டும் கிடையாது இந்த நிலை வந்து தூங்கினவனுக்கு தான் தூங்குறவன் என் உலகில் அவனுக்கு இந்த ஞாபகம் இருக்கா தமிழ் ஞாபகம் இருக்கா எதுவும் கிடையாது அதுதான் அதை சொல்கிறார் பேய் பிடித்த நிலைக்கு அது பொருந்தாது என்பதால் இங்கே ஒரு உறங்கினவன் கையை சொல்கிறார் பேய் பிடித்தவனுக்கு பொதுவாக அது வேறு அதுக்கு இங்கே சொல்லிட்டார் ஆகா ஆகாரம் நித்திரையெல்லாம் இல்லாத சொல்லிட்டார் ஆனால் அது வேறு ஓமை இது வேறு ஓமை அப்போ ஜீவன் முத்திரெல்லாம் எப்படிலாம் இருப்பாங்க என்பதுக்காக அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் அதான் நாளைங்க வரிசையாக எழுதுக்கிறேன் பாடகளை போல் இருக்கிறார் சொன்னால் வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லா பொருளையும் ஒன்றாக பார்த்தல் சீவன் முத்திரலுக்கு அதுதான்டார் இரண்டாவது பைத்தியகாரங்க வைதாலும் வாழ்த்தினாலும் அதை பற்றி அவன் கவலைப்படுவது கிடையாது பேய் பிடித்தால் ஆகாரம் நித்திரை எதுவும் கிடையாது உறைஞ்சிடணும் கை என்று சொன்னால் தானாக த தவிர்ந்து போகுது பூஜை வழிபாடு தவறி போகுது இந்த இந்த நான்கு உதாரணங்களும் சீவன் முத்திரலுக்கு நிலையாக சொல்லப்பட்டது என்று இந்த எட்டாவது பாட்டு அது முடியுது இன்புறு நிலையில் அதுக்கடுத்து இன்றைக்கி ஒன்பதாவது பாட்டு அது வந்து மூன்றாய தன்மை என்று வரும் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொடுத்துட்டு மூணாம் பக்கமாக இருக்கும் அது பதினெட்டு ஒன்றுன்னு போட்டிருப்பேன் தேதி தேதி மாறி இருக்கும் அப்போ அரிசி தினை அடி கொடுத்தல மூன்றாய தன்மை அவர் தம்மின் மிக முயங்கி தோன்றாத இன்பம் அது என் சொல் என்று முடியுது அந்த பாட்டில் மூன்றாய தன்மை அவர் தம்மின் முயங்கி தோன்றாத இன்பம் இதற்கு கொஞ்சம் ரெண்டு மூன்று பக்கம் கூட விளக்கம் வந்துருக்கு கொடுத்துருக்கு கொஞ்சம் வெளியாக கொடுத்துருக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் அதை பார்க்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயத்துக்காக சொல்லியிருப்பேன் நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன் அது போன வகுப்பில் இந்த அத்வைதம் சொன்ன போது ஒரு விஷயம் சொன்ன உங்களுக்கு இந்த ஞானம் ஞாத்தா நேயம் மூணா சொன்னேன் இல்லையா அறிபவன் அறியப்படுகின்ற பொருள் அறிவு என்று மூன்றாக சொன்னேன் அந்த மூன்றை சொல்கிற பொழுது அதை அதில் இங்கே இதில் இருக்குதெல்லாம் திரிபுடி ஞானம் என்று சொல்லுவாங்க அது திரிபுடி ஞானம் என்று மூன்றாய தன்மை அதான் இங்கே சொல்கிறார் மூன்றாய தன்மை என்றார் ஒரு பொருளை அறிய வேண்டும் என்றால் அறிபவன் ஒருவன் தேவை அறிபவனுக்கு அறிவு தேவை அறிய அறியப்படுகின்ற பொருள் அறிபொருள் அறியப்படுகின்ற பொருள் அறியப்படும் பொருள் அறியப்படுகின்ற பொருள் தேவை இந்த மூன்றும் நமக்கு மறக்காது ஒரு பொருளை பார்க்கிற பொழுது பொரு என்ன பொருளை பார்க்கிறோம் நம்முடைய அறிவாலை பார்க்கிறோம் நான் தான் பார்க்கிறேன் என்று மூன்றாக தெரியும் இது அர்ஜுனனுக்கு அந்த துரோண கற்றுக் கொடுக்குற பொழுது மரத்தில் இருக்கின்ற அந்த பழத்தில் அம்பு விட்டு எய்ம் சொன்ன உடனே அவன் எய்ம் பண்ணுறான் எய்ம் பண்ணுற பொழுது அர்ஜுனா மரம் தெரிகிறதா இல்லை குருவேன்னா கிளை தெரிகிறதா தெரியவில்லைன்னா இலைகள்லாம் தெரியுதா தெரியலைன்னா என்ன தெரிகிறதுன்னா 
அந்த பழம் மட்டும் தான் தெரியுதுண்ணா அட்ராம் தான் விழுந்ததுறாங்க அதான் அந்த எய்ம் வேறு என்று எதுவுமே நினைவில்லாமல் நான் பார்க்கிற பொருள் அமெரிக்காவுக்கு போன பொழுது அந்த அமெரிக்க இளைஞர்கள் விளையாட்டுக்காக துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுட்டு இருந்தாங்களாங்க ஏதோ அது ட்ரைனிங்கு அந்த பக்கம் நம்ம விவேகானந்தர் போனாராம் அவருக்கு முன்ன ஒன்று சுட்டு பழக்கமே கிடையாது அவரா எடுத்தாராம் எடுத்து எய்ம் பண்ணி சுட்டாராம் ஆமாம் ஆச்சரியம் இன்னும் இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது கரெக்டாக சுட்டாராம் எடுத்தாங்க இப்போ தான் போடுறீங்க இப்படி செய்யணும்னா கான்சன்ட்ரேஷன் தான் போதும்பா வேறு ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வந்தாராம் இல்லையா பா எங்கே நம்ம குறி வைக்கணும் பார்த்தா போகிறோம் அந்த நினைவு இருந்தால் போதும் நமக்கு அதான் சொல்லலாம் நீ பார்க்கின்ற அந்த குறி உன்னுடைய கண் பார்வை வேறு எந்த நினைவு இல்லாத மனம் இதெல்லாம் ஒரே கோட்டில் இருந்தால் வெற்றி பெறலான்னு சொல்லிட்டு வந்தான்னு சொல்கிறாங்க நடைமுறையில் அதுதாங்க சொல்கிறாங்க அறிபவன் அறிவு அறியப்படுகின்ற பொருள் இதெல்லாம் நமக்கு இங்கே இருக்கும் எல்லாம் தெரிந்தால் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த கான்ஷியஸோடு தான் பார்ப்போம் சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் நமக்கு ஆனால் இறைவன் இடத்துல போகிற பொழுது இது இருக்குதா இல்லையா என்றுதான் கேள்வி அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க வேதாந்திகள் இந்த மூன்றும் இல்லைன்ட்டாங்க மூன்றும்னா இந்த அறிவன் அறிவவன் கிடையாது அறிவும் கிடையாது அறியப்படும் பொருள் ஒன்று தான் இது ஒன்று தான் இருக்குது நியாயம்னு அது சொன்ன இதுதான் இருக்கிறது என்றால் நம்ம சைவ சித்தாந்தப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதை பசுன்னு வைத்து கொள்ளுங்க இது போதம் அல்லது அவருடைய அறிவுன்னு வைத்து கொள்ளுங்க இது பதி என்று வைத்து கொண்டால் பசுவும் அங்கே இல்லை பசு போதமாக இருக்கின்ற பத உயிருடைய அறிவும் இங்கே கிடையாது ரெண்டும் கிடையாது அழிஞ்சு போச்சு அழிந்த பின்னாலே பதி மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க தான் வேதாந்திகள் மூன்றாக இருப்பது அழிந்து போய் திரிபுடி ஞானம் என்பது இல்லை அறியப்படுகின்ற ஒரு பொருள் தான் அங்கே இருக்குது அப்படி சொல்வதற்கு அவங்க என்ன காரணம் என்றால் அவர்களுக்கு உள்ளது ஒரே பொருள் தான் உலகத்தில் ஒரே பொருள் தான் இருக்கிறது அது பிரம்மம் அது பதி அது ஒன்று தான் அப்போ அறிபவரும் அதுவாக அறியப்படுகின்ற பொருளாகவும் அதுதான் இருக்குது அந்த அதான் முத்தி நிலை என்று அவங்க ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க நாம் அப்படி கொடுப்பது கிடையாது மூன்று இருக்கிறது மூன்றும் இருந்தால் தான் முடியும் அதில் என்ன சொல்கிறோம் இந்த அறிபவன் என்ற உயிர் இருக்கிறது ஏன் இருக்கணும்னா இந்த பொருளாலே வருகின்ற இன்பம் தேவை நான் சொன்னால் அந்த சிவா அனுபவம் சொன்னோம் இல்லையா உயிருக்குள்ள சிவா அனுபவம் தேவை அப்போ அனுபவத்தை தருகின்ற பொருள் இருக்கணும் அனுபவத்தை தருகின்ற பொருளோடு அனுபவிக்கின்ற பொருளும் இருக்கணும் அப்போ பதி என்பது அனுபவத்தை தருகின்ற பொருள் உயிர் அனுபவத்தை அடைகின்ற பொருள் அறிவு என்கிற பொழுது இங்கே தான் முக்கியமான எண்ண வேண்டியது நான் அறிகிறேன் என்று பசு அறிந்தால் இன்பம் இல்லை பெருமான் அறிவிக்க நான் அறிகிறேன் அவன் தான் எனக்கு துணையாக இருக்கிறான் என்று அறிந்தால் என்பது உண்டு அப்போ இந்த அறிவு என்று இருக்கு அறிவு இருக்குது அந்த அறிவு கிடையாது அது அது இறைவன் தருகின்ற அறிவு அது பது பதிஞானம் என்று நாம் சொல்கிறோம் தானே அறிந்தால் அது பசுஞானம் இறைவன் அறிவதாக எண்ணினால் அது பதிஞானம் என்று அப்போ மூன்றும் இருக்கிறது பசும் இருக்கிறது போதம் என்கின்ற பதி ஞானம் இருக்கிறது பொருள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம் இங்கே நாம் சொல்லணும் மூன்றாய தன்மை அந்த அந்த விளக்கம் தான் உங்களுக்கு எழுதிருக்கிறாங்க நுகர்வோ நுகர்ச்சி அறிவு நுகரப்படும் பொருள் என்று எழுதி இவை தோன்றாத தன்மை என்றால் மூன்றும் வேறு வேறாய் தோன்றாத நிலையில் வரும் பேரின்பம் அது வேறு பொருள் இது வேறு பொருள் என்று தோன்றாமல் இருக்கின்ற ஒரு நிலை நீங்கள் அதை சாதாரணமாக எப்படி புரிந்து கொள்ளலான்னு சொன்னால் குற்றாலத்துக்கு போய் குழாயிடல் குடிச்சான்னு ஒரு பழமொழி உண்டு பழமொழி உண்டு அந்த மாதிரி சென்னையில் இருக்கலாம் பெரும்பாலும் குழாயிடல் தான் குடித்தவங்க இல்லையா குடிக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை மேலே சவர் ஊட்டி குடிக்கிறோம் அதுவே நல்லாயிருக்கும் இல்லையா சவர் சவர் பார்த்தே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏன் உங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் குளிக்கிறோம் எங்களுக்காக அங்கே கிடையாது சவர் பார்த்து ஏன்னா எல்லா சவர் பார்த்து அடைஞ்சி கிடக்கும் போகாது தண்ணியே வராது முதல்ல எங்களுக்கு கிடையாது நாங்கள் எடுத்து இப்படி குடிச்சுக்கோ மேலே அவ்வளோதான் எங்களை கொண்டு போய் குட்டாலத்தில் விட்டால் வருகின்ற அறிவு இருந்து பாருங்கள் அப்போ அதனுடைய மகிழ்ச்சி என்னென்னா பேசவே முடியாதுங்க அப்படியே கத்தும் ஆன்னு கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்போது ஒரு புதிய இன்பம் நமக்கு வருகின்ற பொழுது குற்றால அறிவியில் குடிக்கிறோம் அறிவியில் தண்ணி நம்ம எதிர்பார்க்காமல் அதை வருகின்ற பொழுது எல்லாவற்றையும் நம்ம மறந்தாச்சு அப்போது எங்கே குளிக்கிறோம் எது அதுவும் மறந்தாச்சு ஒரே இன்பம் தான் குளிக்கிற இன்பம் அப்போ நாம் இருக்கிறோம் குற்றால அறிவு நீர் இருக்கிறது அந்த இன்பம் இருக்குது இல்லையா மூணு இருக்குது இல்லையா அதான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி பெருமான இடத்துல நீங்கள் சேர்ந்தால் இறைவன் இடத்துல போய்கிற முன்னே அறியாத ஒரு இன்பம் உனக்கு வரும் முதல்ல என்கிறார் அறியாத ஒரு இன்பம் வருகின்ற பொழுது இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இருப்பது தெரியாது தோன்றாத தன்மையினர் இவை தோன்றாத நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு சொல் அதை எப்படி விளக்குது என்று சொன்னால் விளக்க முடியாது சொல் என்றார் விளக்க முடியாதுன்றார் 
இதை சொல்லினாலே விளக்க முடியாது என்று சொல்லிட்டார் அதுக்கு சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க வெள்ளம் சிவா இந்த இதுக்கு தான் இது ஆழமாக சொன்னாங்க குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி வெள்ளம் இனிப்பென்றும் வேம்பு கசப்பென்றும் சொல்ல தெரிவதில்லை சுவைக்க தெரிந்து கொண்டோம் அப்படின்வாங்க வெள்ளம் எப்படின்னு சித்திக்கும் வேம்பு கசக்கும் சரி எப்படி சித்திப்பு எப்படி கசப்பு சொல்லுங்க சொல்ல தெரிவதில்லை கசப்புன்னு சொல்லுவோமே தவிர கசப்பு எப்படி சொல்கிறது இனிப்புன்னு தெரியவே தவிர இனிப்பு எப்படி சொல்கிறது சுவைத்தால் தெரியும் அப்போது நான் அனுபவிக்கின்ற இந்த இனிப்போ கசப்போ அதை உங்கள்கிட்ட கொடுப்பேன் இதான் பா சாக்லேட்டு சாப்பிட்டு பாரு என்று சாக்லேட் சாப்பிட்டாச்சு இப்போ எப்படி இனிப்பு ஆ அதான் அப்போது நான் சொல்ல முடியாது நீ அனுபவிக்கிற போது தான் அது தெரியும் அதுதான் அங்கே சொல்கிறேன் இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கெல்லாம் அழி சாத்திரத்தில் எவ்வளோ சொல்லிட்டு வந்தேன் தூங்கினவன் கையில் இப்போ பார்க்கும் மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு விள ஓரளவு விளைக்கிறேன் இன்பம் எப்படி இருக்குது என்று சொல்வதற்கு என்னால் பொருள் கிடையாது சொல் கிடையாது என்று வருது அதுதான் நமக்கு காமத்துப்பாலில் வ வள்ளுவரும் சொல்லுகிறார் கம்பராமாயணத்தில் கம்பரம் சொல்லுகிறார் இங்கேயும் வேறு மாதிரி சொல்லுகிறார் என்னென்னா சொல் கிடையாது என்பதற்கு கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் என்ன பயனும் இல்லை எல்லாவற்றையும் விளக்குவதற்கு சொற்கள் உண்டு சொல்ல வாயினால் வேற சொற்களை சொல்லலாம் கண்ணும் கண்ணும் கலந்தால் அந்த இன்பத்தை சொல்வதற்கு வார்த்தை கிடையாது அது அதுக்கு அர்த்தம் அதே தான் இங்கே சொல்கிறார் அங்கே கம்பரா மட்டும் அப்படி தான் வருகின்றது வாய்ச்சொற்கள் கிடையாது என்று இங்கேயும் அதுதான் இன்பமாக இருக்கின்ற ஒரு பொருளை அடைகின்ற பொழுது வருகின்ற இன்பத்திற்கு சொற்கள் கிடையாது அப்படின்னார் முதல்ல அது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பேசும் நிலை என்பது துரிய நிலை பேசா நிலை என்பது துரியாதீத நிலை என்று நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு சாதாரணமாக இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க ஒருவன் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் படுத்துட்டுருக்கான் வச்சுங்களேன் என்ன பா தூங்குறையா என்று கேட்டால் ஆமான்வான் நாம கேட்குற கேள்வி அப்படி சொல்கிறோம் என்ன பா தூங்குறையா அப்படின்னா என்ன அப்போ தான் போய் படுத்துருப்பான் இல்லையா அதனால் கேட்போம் என்ன பா தூங்கிட்டியா தூங்குறையான்னு கேட்போம் தூங்குறையா ஆமாம் அப்படின்னா நம்ம தூங்குறேன்னு அர்த்தம் அப்போது தூங்குகிறாயா என்ற அந்த கேள்விக்கு ஆமான்னு ஒருத்தன் பதில் சொன்னான்னு அர்த்தம் இன்னும் தூங்கலைன்னு அர்த்தம் தூங்குறையா பேசாமல் இருக்கான் வச்சுங்க ஏன்டா இப்போ தான் பட்டம் தூக்கிட்டா மாட்டதா என்று நாமே தெரிஞ்சுக்கிறேன் இல்லையா அப்போ பேசாத ஒரு நிலை என்று ஒன்று உண்டு பேசுகின்ற நிலை ஒன்று பேசுகின்ற நிலை என்பது தூங்க படுத்துட்டு தான் படுத்தாச்சு ஆனால் தூங்கலை அது துரிய நிலை பெருமானுடைய அருளை அடைஞ்சாச்சு பெருமானுடைய அருளை எப்படி படுத்துட்டு போல அருளை அடைஞ்சாச்சு ஆனால் இன்னும் தூங்கலை தூங்காத ஒரு நிலையில் துரிய நிலை தூங்கிட்டான்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆனந்த நிலை துரியாத நிலை அதுதான் தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் பாட்டில் கிடையாது தூங்காமல் தூங்கினா அது தூக்கம் கிடையாது இப்போ நாம் சாதாரணமாக தூங்கினா முன்ன மாதிரி தான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் மறந்தாச்சு அடித்தா தெரியாது பிறட்டினா தெரியாது மேலே பாம்பு போனான்னு தெரியாது எலி போனான்னு தெரியாது இந்த தூக்கம் வேறு ஆனால் தூங்காமல் தூங்கி என்றால் ஞான நிலையிலே பெருமானை எண்ணுகிற பொழுது எல்லாம் ஜாக்கிரத்தையும் அறியுதுன்னாங்க எல்லாவற்றையும் அறிய முடியும் வியாபக பொருளாக உங்களால் அறிய முடியும் இன்பத்தையும் அனுபவிக்கலாம் அது வேறு நிலை இது வேறு நிலை அது வேறு நிலை சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க பேச முடியாதவன் என்று ஒருவர் இருக்கிறான் பேச பே பேசக்கூடாது என்று ஒருவர் இருக்கிறான் ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் உண்டு பேச முடியாதவன் ஊமை அவனால் முடிவே முடியாது அவன் இவன் பேசுவான் ஆனால் மௌனமாக இருக்கிறான் அப்போ மௌனமாக இருப்பவனுக்கும் ஊமைக்கும் வேறுபாடு ரெண்டு பேரும் அமைதியாக இருக்கிறான் ரெண்டு பேரும் அமைதி தான் இவனும் பேசலை அவனும் பேசலை என்னால் வேறுபாடு இருக்கு இல்லையா அதுபோல் தூங்குதல் என்று சொன்னால் அது இந்த உலக வாழ்க்கையில் தூங்குறது என்பது வேறு பெருமானுடைய திருவிழை தோய்ந்திருப்பது என்பது வேறு அதுதான் சொல்கிறார் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே அதை எடுத்து காட்டிருக்கேன் பேசா அனுபூதி என்றால் அந்த அனுபவத்தை என்னாலே சொல்ல முடியாது சொற்களாலே சொல்ல முடியாத ஒரு நிலை எனக்கு பிறந்தது என்று சொல்கிறார் அது எப்படி எடுக்கிறாங்க முதலில் மூன்றாய தன்மை புலப்படாது பின்பு இரண்டாய தன்மை புலப்படாது மூணு பேர் அல்ல அறிபவன் அறிவு அறியப்படும் பொருள் என்று மூன்றாக வருகின்ற பொழுது முதல்ல மூன்று மூன்றாய தன்மை இருக்கு இல்லையா அதில் நான் சிவத்தை அறிகிறேன் முதல் நிலை அதற்கு பின்னால் சிவத்தினுடைய இன்பம் வந்த பின்னாலே அறிகிறேன் என்பது போய்விடும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழ்ந்து போனால் நான் என்பது போய்விடும் இது அடிப்படையாக அதான் சொல்கிறாருங்க இரண்டு மூன்று கடைசி ஒன்றாய தன்மை ஒரே தன்மைகளே ஆனந்தம் புலப்படும் மூன்றாய தன்மையாக இருந்தால் ஆனந்தம் வராது இரண்டாய தன்மை இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆனந்தம் வராது ஒன்றாய தன்மை வருகின்ற போதுதான் உங்களுக்கு ஆனந்தம் மேலிடும் அது நுகர்வாருக்கு தாமே உணரும் உணர்வின்றி சொல்லால் வெளியிட்டுரைக்கும் தன்மை அல்ல அவர்களே அவரவர்கள் தான் உணர வேண்டும் தவிர 
அதை சொல்லினாலே இப்படி இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது என்று திருவந்தியால் வருதா அதாவது இங்கன் இருந்தது என்று எவ்வண்ணம் சொல்லுகேன் அங்கன் இருந்ததுன்னு எப்படி இருந்ததுங்க அப்படி தான் இருந்தது அது பாட்டு அப்படி இருக்க எங்கன் இருந்தது என்று எவ்வண்ணம் சொல்லுகேன் இப்படி தான் இருந்தது என்று நான் என்னால் சொல்ல முடியுமா நான் அங்கன் இருந்தது என்று உந்தி பாருன் அப்படி இருந்தது வச்சுக்கோ என்று சொல்கிறாருண்ணா அது நீ அனுபவி அனுபவிக்கிற போது அப்படி இருந்தது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று அது சரியான பதிலாக தெரியாத பார்த்தால் ஆனால் அனுபவத்தில் வருகின்ற போது அதுதான் சரியான பதில் என்று பார்க்கும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் இப்போ நம்ம திருமுறை வைத்து பார்த்தீங்கன்னா கரந்தவால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல அண்ணன் ஏன் அவளை போட்டு கலக்கிறாரு திருவாசகத்துலன்னு புரியாது இல்லையா பல பேர் கேட்குறாங்க இது இன்னதா ஒரு கலப்பு இல்லையா பாலில் சக்கரை போட்டான்னு சொல்லலாம் இல்லை தேன் ஊற்றுனான்னு சொல்லலாம் கரந்தவால்னார் அதை என்ன பண்ணுவேன் கர கண்ணலூர் கரும்பு சார் ஊற்றுனாராங்க கரந்தவால் கண்ணூர் அதில் நெய் ஊற்றுனாராம் கரந்தவால் கண்ணூர் நெய் எங்கேயுமே அந்த காம்பினேஷன் கிடையாது இல்லையா இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் சொல்கிறாருன்னு பல பேர் சொல்லுவாங்க அது ஆசா ஞான சமயம் இந்த பதில் கேட்டார் என்னப்பா அப்பா என்ன பாப்பா சொல்லுவார் கேட்பா அப்பா என்ன பயிர் அவரே என்ன கேட்டார் அவரோட கடந்த வால் நெல் கண்ணு நெய்கலந்தார் போல இருக்க அப்படின்னு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் என்ன சொல்வார் இவையெல்லாம் வந்து கலந்தால் ஒரு வகையான சுவை இருக்கும் இல்லைவா நம்முடைய வள்ளலாறு பாட்டில் தனித்தனி முக்கணி பிழிந்துன்னார் மூன்று கணிந்து மா பலா வாழை மா பலா வாழை மூன்றையுமே இப்படி புழிய முடியும் மாம்பழத்தால் கொஞ்சம் புழியலாம் ஓரளவு பலாப்பழத்தி பலாப்பழத்தை எப்படி புரியுது வாழைப்பழத்தை எப்படி புரியுது இல்லையா கை கேட்கப்பட ஆனால் அவர் தனித்தனி முக்கறி பிழிந்துன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் இவற்றுடைய சார்னு அர்த்தம் எல்லா இன்பம் மாம்பழம் என்பது இப்போ அதான் பெருமாடை படைப்பிள்ளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கனிகள் தானங்க எல்லாம் மலர்கள் தானே ஒவ்வொரு மலருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான மனம் எங்கே போய் அடிச்சுக்கிறது இது பழங்கள் ஒவ்வொரு பழத்துக்கும் ஒரு சுவை ஏழே சுரம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் நாம் போ ஏழு சுரத்தில் எத்தனை ராகம் நாங்கள் அழகாக பாடுறார் அப்பர் பெருமான பண்ணின் ஓசை பழத்தில் இன் சுவைன்னார் அப்போ பெருமானே பண் என்று சொன்னால் அது எப்படி போய் ராகத்தை நம்ம வாசிக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் அது அந்த ஒரு இன்பம் வருது நமக்கு எப்படி சொல்ல முடியும் நாங்கள் முடியலப்பா எல்லாம் வெறும் ஓசை தானங்க வெறும் ஓசை தான் ஓசையில் ஒரு அளவு படுகின்ற பொழுது ஒரு இசை வைத்திருக்கிறேப்பா எப்படிப்பா கேட்குறார் பண்ணின் ஓசை அல்லவா நீ அதான் சொல்கிறாங்க நம்முடைய மனம் ஓசைப்படுகிற பொழுது இதெல்லாம் தெரியாது அந்த ரிதம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒழுங்கு படுகிற பொழுது உங்களுக்கு இசை தெரியும் அப்போ எல்லாம் நரம்புக்கு தான் பாரதியார் நல்லது ஓர் வீணை செய்து அதை நலங்கட புழுதியில் எறிவது உண்டு ஒன்றார் அது என்ன அர்த்தம் என்றால் வீணை செய்கிறவன் வேறு வீடு செய்கிறவன் அவன் சாதாரணமாக செய்துப்பான் அவனுக்கு ராகம் தெரியுமா நரம்பு தெரியுமா ஒன்றும் தெரியாது இதில் போட்டு முறுக்குவான் கொள்வானே தவிர அவன் ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் வாசிக்கிறவனுக்கு தெரியும் வீடை வாசிக்கிறவளாக இருந்தாலும் சரி யாராக பாடகராக இருந்தாலும் சரி முதல்ல அப்படி தொட்டு கும்பிட்டு தான் எடுப்பாங்க அப்படி நல்லது ஒரு வீணை அருமையாக நரம்பேற்று முறுக்கேற்றப்பட்டிருக்கின்ற சுத சு சுதி சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு வீணை அதை நன்றாக வாசித்து விட்டு நலங்கட புழுதியில் போட தூக்கி போடுவானா ஒருத்தனை போட மாட்டான் என்றால் அதனுடைய வீடையினுடைய அர்த்தம் அவனுக்கு தெரியும் அப்போது நரம்புகளை பற்றி தெரியாதவனுக்கு அது ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் அது எப்படி வாசிக்க வேண்டும் என்று வருது இல்லையா அப்போ பண் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் அதனுடைய ஓசை உனக்கு தெரியும் பண்ணின் ஓசை பெருமானே இதையெல்லாம் நீ பண்ணி வைத்திருக்கிறாய் எல்லாவற்றையும் செய்து வைத்திருக்கிற உன்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ராகத்தினுடைய இசையை தெரிந்து கொள்வது தெரி தெரிந்து கொள்வது நுட்பம் போல உன்னை தெரிஞ்சுக்கணும் பழம் ஒரு படமாக எத்தனை எல்ல சுவை பழத்தின் சுவை அதை தாங்க சொல்கிறார் மா பலாவாடி தனித்தனி முக்கறி என்றால் வேறு வேறு சுவையுடையது எல்லாவற்றையும் கலந்து ஒரு வேலை கலந்து வைத்து அதுக்கப்புறம் வடித்து ஒன்றாய் அவர் என்னென்னோ சொல்லுவார் அதில் சர்க்கரை போடாத இப்போ கருப்பை போடு என்ன போட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு சாறு என்று அப்படி கொடுத்தா எது போல் இருக்கும் கற்பனை செய்து பார்த்தா வித்தியாசமாக இருக்குன்னு வாங்க வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க நமக்கு சரியை கிரியை யோகம் ஞானத்தை பற்றி தாய்மானம் சொல்கிற பொழுது விரும்பும் சரியை முதலாக ஞானம் இருக்குதா எல்லாம் அரும்பு மலர் காய் கனி என்று சொன்னார் இந்த நான்கு சொன்னார் ஏன் அதை சொன்னார் என்றால் என்ன சொல்லுவாங்க எல்லோரும் சரியை அதுக்கு பின்னால் கிரியைங்க அதுக்கு பின்னால் யோகங்க அதுக்கு பின்னால் ஞானம் அதுபோல் அரும்பு மலர் காய் கனி அதை சொல்கிற ரைட்னா அந்த உதாரணம் தான் ஆனால் நோக்கம் என்ன என்றால் அரும்பாக இருக்கின்ற பொழுது உனக்கு சுவை இல்லை மலராக வருகின்ற பொழுது உனக்கு சுவை இல்லை காயாக வருகின்ற பொழுது துவர்ப்பு இருக்கும் 
துவர்ப்புக்கு மேல்தான் பின்னால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணால் தான் இனிப்பு வரும் கமி வரும் ஞான சார் இவர் மாணிக்க வாசகர் தெரிஞ்ச பாட்டு உங்களுக்கு நாடகத்தால் உன் அடியார் போல் நான் நடித்து ஊடகத்தே பூந்து நான் நடுவே என்றார் நடுவே ஊடகத்தே பூந்து நடுவேன்னு ஒரு வார்த்தை போடுறார் அது என்ன அர்த்தம் என்றால் உரை எழுதிருக்கிறாங்க சரியை செய்தாராம் பெருமானே வந்துடலாமான்னு கேட்டாரா சரியை முடிச்ச உடனே சரியை செய்து முடிச்ச உடனே வந்துடலாமான்னு கேட்டாரா கிரிகைக்கு வாப்பாடுனாரா கிரி வந்துடலாமா கிரி ஒரு பூஜை செய்ய ஒரு நாள் பூஜை பண்ணார் வந்துடலாமா யோகம் பண்ணு பாடுனாரா யோகம் பண்ணுனா இப்போ எட்டு ஆக அஷ்டாங்க யோகம் பிரதா யோகம் ஏதோ உட்காந்தாரா அப்படின்னா தியானம் வந்துடலாமா எதையும் சரியாக முடிக்காமல் அவசரப்படுகிறேன் நடுவே நான் வீட வீக வீடகத்தே பூந்துடுவான் கம்ப்ளீட்டே பண்ண மாட்டேன்ற எதையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் வந்துடலாமா வந்துடலாமான்னு கேட்டால் பெருமா என்ன பண்ணுவான் அதனால் என்ன சொன்னான் அரும்பாக இருப்பது தான் பின்னாலே கனியாக வரும் என்றால் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ சரியை கிரிய யோகம் என்றால் முற்றிய பின்னால் தான் உனக்கு அந்த ஞானம் கனி என்பது வரும் அல்லவா அதுதான் சொன்னார் கனியினும் கட்டிப்பட்ட கரும்பினார் கரும்பு கூட ஒரு சுவை உண்டு ஆனால் அந்த கரும்பையே சாராக ஆக்கி கட்டிப்பட்ட வெள்ளமாக அது ஒரு சுவைனார் கரும்பு சாராக குடித்தா ஒரு சுவை அது கட்டி ஆக்கினா ஒரு சுவை கனியினும் கட்டிப்பட்ட கரும்பினும் பரிமலர் கூடல் பாவை நல்லாரினும் இனியன் பண்ணார் இல்லையா அந்த இன்பெல்லாம் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அதான் அங்கே சொன்னார் கறந்த பால் நல்லா சொன்னார் கறந்த பால் இப்போ நாம் சாப்பிட்ற பால்னா என்ன அது கறந்த பால்னு சொல்லணும் இந்த பால் இந்த ரா போடணும் பால் போல மறைந்திருக்குது வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லையா பால் போல மறைந்த கறந்தனா மறைந்தன்னு அர்த்தம் ப பசு எடுத்து கறந்தது கிடையாது பசுவை கறந்து இல்லை அதை மறைச்சி பசு பால் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ பால் எதுவும் பால் அல்ல கறந்த பால் கண்ணல் என்பது கரும்பு நெய் இந்த மூன்று சுவையான பொருள்கள் மூன்று சுவையான பொருள் என்கிற பொழுது அடிக்கடி சொல்கிற உதாரணம் தான் அது பாலில் நெய் போல தயிரில் நெய் போல இப்படி அடிக்கடி சொல்கிறோம் இப்போ கறந்த பால் கண்ணல்னா கரும்பு நெய் இந்த மூன்று உதாரணம் கொடுத்துருக்குற இந்த மூன்றும் நாவிலே கலந்தான்னு அர்த்தம் முதல் விஷயம் அப்படி வச்சுங்க கறந்தவால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போல என்றால் பாலையும் கரும்பு சாரையும் நெய்யும் கலகிறது இல்லை கறந்தவால் நாவிலே கலந்தார் போல கண்ணல் நாவிலே கரும்பு சார் நாவிலே கலந்தார் போல நெய் நாவிலே கலந்தார் போல இதில் மூன்று சுவை இருக்கு இல்லையா எந்த சுவையாக இருந்தாலும் அனுபவிக்கலாமே தவிர நெய் சுவை இப்படி இருந்தது கரும்பு சுவை இப்படி இருந்தது எந்த சுவையும் சொல்ல முடியாது அது கரும்பாக இருந்தாலும் சரி பாலாக இருந்தாலும் சரி நெய்யாக இருந்தாலும் சரி இந்த சுவை எப்படித்தான் இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது எனவே சொல்ல வராத ஒன்று அதான் சொல்கிறேன் கறந்தபால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தார் போலன்னா கரும்பு சார சொல்லலாமா சொல்ல முடியாது கிடையாது நெய்யை சொல்லலாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது அப்போ நாவிலே கலக்கின்ற எந்த சுவையும் சொல் எங்கே பிறக்குது நாக்கில் பிறக்குது சுவை எங்கே நாக்கில் தான் நாக்கிலே பிறக்க நாவினாலே அனுபவிக்கின்ற சுவையை நாவினாலே சொல்ல முடியாது அப்போது உயிர் அனுபவிக்கின்ற சுவையை உயிர் சொல்ல முடியாது நாவினால் அப்போ கறந்தவால் கண்ணலுடன் நெய் கலந்தார் போல சிறந்தடையான்னு பாட்டு வருது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச திருவாசக வரி அது அந்த வரி இதை ஏன்னு சொல்கிறேன்னா கறந்தவால் கரும்பு நெய் என்று சொன்னால் இந்த மூன்றில் நெய் என்பதற்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் அதுதான் இதை எழுதினேன் பாலில் நெய் தயிரில் நெய்னு சொன்னால் கடைகின்ற பொழுது நெய் எங்கடா இருக்குன்னா பாலில் தான் இருக்குதுங்க பாட்டு உங்களுக்கு தெரியும் விரைகில் தீயில் பாலில் நன் பாலில் படு நெய் போல் நன் பாலில் படு நெய்ன்ற பாலில் தான் எழுதியிருக்கிறார் பாலில் நெய் என்றாலும் பாலில் நெய் இருந்தாலும் நெய் வராது பாலை நீங்கள் எவ்வளோ தான் போட்டு சுட வச்சு கடைஞ்சாலும் கூட நெய் வராது அப்போ பாலை என்ன செய்யணும் தை கொஞ்சம் புற குத்தணும் தயிராக மாற்றணும் தயிராக மாற்றி கடைந்தால் அது வரும் அப்போது பாலில் நெய் போல எவ்வளவு கலந்தாலும் வராது நெய்ல தயிரில் இருந்தால் வெண்ணெய் வருது அல்லவா அதுபோல இங்கே அடியார்கள் சிறந்த அடியார்கள் சில பேர் இருக்கிறாங்க இங்கேயும் மறைந்திருக்கிறான் பெருமான் இங்கேயும் மறைந்திருக்கிறான் அதுதான் விரையில் தீயில் நண்பாலில் படு நெய் போல் என்று சொன்னது 
அந்த உதாரணத்தை விரைகில் தீ சேர்த்துக்கணும் விரைகில் தீயில் அப்புறம் நண்பாலில் படு நெய் என்று வைத்துக்கணும் நண்பாலில் படு நெய் போல் என்று பிரிக்கணும் அது அப்பருடைய பாட்டு இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நயம் என்ன சொல்கிறாங்க என்றால் தயிரில் நெய் என்று சொன்னால் அவர்கள் விஞ்ஞானகலர் பாலில் நெய் என்று சொன்னால் அவர்கள் பிரளையாகலர் விரைகில் தீயில் என்று சொன்னால் அவர்கள் சகலர் அப்படி சொல்றாங்க விரைகள நெருப்பு இருக்கு இல்லாமல் இல்லை ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அதை அந்த நெருப்பை வெளி கொண்டு வரணும் அதுவோ சகலர் இடத்திலே பெருமான உயிரில் இரு கலம் தான் இருக்கிறான் அவளை சீக்கிரம் தென்படுவது கிடையாது அதே போல பாலிலும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தயிரில் அதை விட கொஞ்சம் எளிமை அப்போ இது அரிது அதை விட இது கொஞ்சம் எளிது அதை விட கொஞ்சம் எளிது பெருமானை அடைவதற்கு இவங்களாம் அந்த நிலையில் இருக்கிறாங்கடா அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் கரந்தவால் கண்ணு நெய் கலந்தார் போல என்று சொன்னால் நெய் எனக்கு வர வேண்டும் என்றால் அவளை கஷ்டப்படணும் பாலை எடுக்கணும் முன்ன சொல்ல கறந்து பார்த்துக்க இல்லையா அதை எடுக்கணும் எடுத்து தயிராக்கணும் அது உங்களுக்கு அந்த புறக்குத்திர பொழுது நமக்கு தெரியும் எப்படி தயிராகும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த அளவான சூடாக இருக்கணும் பால் பெண்களுக்கு தெரியும் அளவான சூடாக இருக்கணும் அப்படி புற குத்தி விட்டு குஞ்சும் தான் ரொம்ப அதிகமாக தான் புளிப்பு போயிடும் அளவாக ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட்டு தொடையக்கூடாது அப்படியே இருக்கணும் அந்த அதை எடுத்து எடுத்து பார்க்கக்கூடாது மத்தியானம் போய் ராத்திரி எடுத்து பார்ப்பேன் நாளைக்கு அவசரமாக வேணுமே டைஸ் ஒரு அசைக்கக்கூடாது அப்போது அசையாமல் ஒரு பக்குவம் அதுபோல் பெருமானுடைய அந்த எண்ணம் உள்ளே வந்தால் அசையாமல் தியான நிலை தான் இருக்கும் அப்போ தான் தயாராக முடியும் இல்லையா இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது இல்லையா அப்போ என்ன ஆகிறது பாலில் நெய் இப்போ இந்த பாலை நெய் ஆக்குறது இவ்வளோ கஷ்டம் அப்புறம் கரும்பு இந்த பிரச்சனைலாம் கிடையாது கரும்பை வேட்டவங்க கொஞ்சம் இப்போ இப்போ புழிஞ்சால் சாறு வந்துடும் இல்லையா அது வந்துடும் ஆனால் இதை விட கொஞ்சம் எளிது கறந்த பால் அதை விட எளிது அப்படியே கறந்து சாப்பிட்டுடலாம் அப்போது கறந்த பால் என்பது விஞ்ஞானங்கள் இருக்குது கரும்பு என்பது பிரளையாகள் இருக்குது ஆமாம் நெய் என்பது சகல இருக்குது அப்படி வைத்துக்கணும் அதான் கறந்த பால் கண்ணு நெய் என்ற அந்த மூன்று உதாரணம் சொல்கிறாருனா அந்த உதாரணத்தை சொல்லுதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது இவையெல்லாம் நெய்யிலே கலந்த த நாவிலே கலந்தது போல அதான் அந்த பாட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு இருக்குது அது திருவாசகத்துக்கு வர்றது தான் தடக்கையின் நெல்லிக்கனி எனக்காயிரம் சொல்லுவது அறியேன்னு வாழினார் அதை எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் தடக்கையினால் கையில் கையில் இருக்கிற நெல்லிக்கனினால் நமக்கு உதாரணம் தெரியும் பழமொழி தெரியும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல என்று தெரியும் அந்த நெல்லிக்காய் நமக்கு தெரியும் அது நல்லா பழுத்தா நெல்லிக்கனின்றாங்க இந்த நெல் நெல்லிக்காயே உடம்பு நல்லது தான் நமக்கு தெரியும் நெல்லிக்கனி ரொம்ப நான் நீண்ட நாள் உயிர் வாழ்க்கை உள்ளது என்று நமக்கு சொல்லுகிறாங்க அதுதான் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனின்னாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் அந்த பழத்தை நெல்லிக்கனியை நன்றாக பழுத்த நெல்லிக்கனியை உள்ளங்கையில் வைத்தோம்னு சொன்னால் மேலே இருந்து பார்க்குற பொழுது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுமா உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியர்ன்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கீழே இருக்கின்ற அந்த ரேகை தெரியுமா அதனால தான் பாரதியார் என்ன பண்ணார் பழம் சாப்பிடுறாரு வாழைப்பழம் பழம் பழம் சாப்பிடுறாரு என்ன பழம்னா ரேகையில் கனி உண் ரேகையில் கனி உண் என்று எழுதி சொல்லியிருக்காரு ரேகையில் கனி உண் என்ன அர்த்தம் கையிலே வைத்தால் ரேகை தெரியணும்பா அப்படி தெரிகின்ற ஒரு கனி என்று அர்த்தம் இன்னொன்று நெல்லிக்காயை பார்த்தா ரேகமாக இருக்கும் இல்லையா இந்த உத்ராட்சத்துக்கு இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா ரேகை அந்த கோடுகள் இருக்குது இல்லையா அதுபோல் எந்த அந்த ரேகை இருக்கணி ஒன்று என்று நெல்லிக்கனி சொல்லியிருக்கார் அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்பர் பெருமா அந்த வாணிக்க வாசகர் தடக்கையில் நெல்லிக்கனி இருந்தார் அப்போ என்ன அர்த்தம் கையில் இருக்குதுங்க சாப்பிடவில்லைன்னு அர்த்தம் வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லையா பெருமானே தடக்கையிலே எனக்கு இருக்கிறா இப்பொழுது கையில் இருக்கிற இன்னும் நான் சாப்பிடல அருள் நிலைக்கு நான் வந்துட்டு எங்கள் எனக்கு அகப்பட்டு விட்டு நீ இன்னும் ஒன்றும் நான் அனுபவிக்கல என்று சொல்லிட்டு அனுபவித்தால் சொல்லுவதறியேன் வாழி அந்த இன்பத்தை என்னாலே சொல்ல முடியாது என்று தடக்கையை நெல்லிக்கனி எனக்கு ஆயினான் என்று வருது அதே இன்னொரு எனை நான் என்பதறியேன் பகலிர்வாவதறியேன் மனவாசம் கடந்தான் எனை மத்தோன்மத்தனாக்கி என்று இதெல்லாம் திருவாசகத்தில் வருகிறது மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறாங்க அதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கடுத்து அடுத்த பக்கத்தில் 
அறிவினால் ஞானத்தால் நான் படிச்சுங்க அதில் இப்போ இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் தான் அதில் வருகின்றது எனவே சிவத்தை பற்றி நான் அறிகை என்பது தற்போதும் தற்போதும் உள்ளவரை இது நமக்கு அந்த காட்சி அகப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் படிச்சுங்க அந்த ரெண்டாம் பக்கத்தில் முத்தி நிலையில் என்றபோது தான் உங்களுக்கு விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் முத்தி நிலையில் நியாயம் ஒன்றே உள்ளது அதாவது பிரம்மம் ஒன்றே உள்ளது என்பது வேதாந்தம் முத்தி நிலையில் ஞாத்தா ஞானம் நியாயம் மூன்று பொருள் உள்ளன என்பது சைவ சித்தாந்தம் இதை படிக்கிறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு அந்த உண்மை விளக்கம் அந்த போது சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு முத்தி நிலையில் முத்திதனில் மூன்று முதலும் மொழிய கேள் என்று ஒரு பாட்டு முத்திதனில் மூன்று முதலும் மொழிய கேள் என்று வரும் மூன்று முதலா மூன்று முதலும் மொழிய கேள் முத்திதனில் முத்திலையில் மூன்று முதலும் தான் முத்திலையுமே அவங்க முத்திதனில் மூன்று முத்திதனில் என்று போது ஞாபகம் பாட்டாச்சு சரியா பாட்டு முத்திதனில் ஞாபகம் ஒரு மனையில் பார்த்து கொஞ்சம் பார்த்துங்க அதை மூன்று இந்த மூன்று முதல் தான் முக்கியம் நமக்கு முத்தியில் மூன்று முதலும் இருக்கிறது பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றும் இருக்குதுன்ட்டா மூன்று முதலும் மொழிய கேள் இருக்குது அங்கே மூன்று முதல் இருந்தால் அதனுடைய வேலை என்ன மூன்று ஏன் இருக்குது அதனுடைய வேலை என்ன என்று தான் அவங்க சொல்கிறார் சுத்த அனுபவத்தை துய்த்தல் அணுகுன்னார் அணு என்றால் உயிர் அந்த பாட்டாக பார்த்துக்கணும் புத்தகத்தில் போய் சுத்த அனுபவத்தை அனு அனுபவம் பெருமான் தருகின்ற அந்த இன்ப அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அணு என்றால் உயிர்னு அர்த்தம் சுத்த அனுபவத்தை துய்த்தல் அணுகுன்னார் இத்தை விளைவித்தல் மலம் பாசம் அது இத்தை விளைவித்தல் மலம் இன்பம் கொடுத்தல் இறை இன்பம் தருகிறான் அப்போ அந்த பாட்டுகளை சொல்ல போனா விளைக்கிறது உங்களுக்கு இன்பம் கொடுக்கின்றான் இறைவன் அந்த இறைவனுடைய இன்பத்தை அனுபவிப்பது அணு என்ற உயிர் அதை கொடுக்கின்றது விளைவிக்கின்ற இந்த இந்த அருமையான ஒரு சூழ்நிலையை விளைவிப்பது எது என்றால் ஆணவ மலம் போன்றது அதான் பிரச்சனை உள்ளதாங்க ஆணவ மலம் தான் விளைவிக்கிறது அதுக்கு பெரிய கேள்விலாம் நமக்கு அங்கே விளக்க விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க நான் உண்மை விளக்கம் கொஞ்சம் விரிவாக நடத்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் நான் நினைவுபடுத்துறேன் உங்களை மறுபடியும் இத்தை விளைவித்தல் மலம் என்று சொன்னால் மலம் தான் அறியாமையுடையதாயிற்று அதுதான் தடுக்கிறதாச்சே அது எப்படி நமக்கு இன்பத்தை தரும் என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றது அது என்ன சொல்கிறாங்க என்றால் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு நமக்கு உதவி செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை தடுக்காமல் இருந்தால் போதும் அப்பா நீ ஒன்றும் பண்ணாதப்பா பேசாமல் இருப்பா நான் பார்த்து எல்லாத்தையும் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா சில பேரை வைத்து கொண்டால் பிரச்சனையாக இருக்கும் அதை விட நீ இங்கே சொல்கிற மாதிரி இங்கே என்ன ஆகிறது இதுவரையில் மலம் உயிரினுடைய அறியா அறிவை தடுத்து கொண்டு இருந்தது முத்து நிலையில் போகிற பொழுது அந்த உயிர் உயிருடைய அறியாமையை அல்ல அறிவை ஆணவ மலம் தடுக்கலை பேசாமல் வந்துடுச்சு தடுக்கவில்லை என்பதனால அந்த இன்பம் வந்துடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை எனவே இத்தை விளைவித்தல்ன்றார் பாட்டில் இத்தை விளைத்தல்னு சொன்னால் தப்பு இத்தை விளைத்தல்னா அது அதனுடைய பொருளாக போயிடும் இத்தை விளைவித்தல் என்றால் இந்த நிலை வருவதற்கு எது காரணம் அதான் அதுக்கு அர்த்தம் தமிழில் செய்வினை செயப்பாட்டு வினை ஆக்டிவ் ஆய்ஸ் பேசிவ் ஆய்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா ஆங்கிலத்தில் அதுதான் அது அதை பற்றி கூட ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் இங்கே சொன்னால் தான் மறுபடியும் நினைவு வருது எனக்கு ஏன்னா அந்த உண்மை விளக்கத்துக்கு சொன்னபோது ஞாபகம் எனக்கு திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார் ரெண்டு வகையாக எழுதியிருக்கிறேன் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார் ஒன்று திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் ஒன்று தான் இது வந்து செய்வினை இது செயப்பாட்டு வினை ஆக்டிவா பேசிவ் ஆகி தான் செய்வினை செயப்பாட்டு வினைக்கு அர்த்தம் ஒன்று தான் ஆனால் ரெண்டு வகையாக ஃபார்ம் இருக்குது ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார் எப்போ சொல்லணும் திருக்குறள் திருவிழா எழுதப்பட்டது எப்போ சொல்லணும்னு இருக்குது தமிழில் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேள்வி எப்படி வரும் திருவள்ளுவர் எழுதிய நூல் எது என்று கேட்டால் திருவள்ளுவர் எழுதிய நூல் திருக்குறள் எனவே திருவள்ளுவருக்கு அங்கே முக்கியத்துவம் திருவள்ளுவர் நூலாக என்ன பார்த்து எதுப்பா என்று திருவள்ளுவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் திருக்குறள் நமக்கு தெரியும் இது யார் எழுதுன்னு தெரியாது திருக்குறளை எழுதுது யாருங்க என்று கேட்டால் திருக்குறள் திருவள்ளுவராக எழுதப்பட்டது பதில் சொல்லணும் வித்தியாசம் தான் ரெண்டு மொழி அர்த்தம் தான் கேள்வி என்னவோ அது கேட்டால் மாதிரி பதில் சொல்லணும் அது மொழி அமைப்பு எல்லா மொழிக்கும் கொண்டு அது தமிழ் எப்படி ஒரு இருக்குது அதுதான் இங்கே விளைத்தல் என்பதற்கும் விளைவித்தல் என்பதற்கும் வேறுபாடு இருக்குது விளைத்தல் என்றால் அதுவே செய்தல் அதுவே விளைக்கிறது 
விளைவித்தல் என்றால் அது காரணமாக இருக்கிறது விளைவித்தல் இதற்கு காரணம் அதுதான் என்ன வகையான காரணம் என்றால் தடை இல்லாமல் இருக்கிறது ஆணவம் தடை செய்யாமல் இருப்பது ஒரு காரணம் எனவே தான் அந்த இன்பம் வருகிறது உலகத்தில் நமக்கு ஏன் இறை இன்பம் கிடைக்கல என்றால் ஆணவம் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இச்சை விளைவித்தல் மலம் இன்பம் கொடுத்தல் இறை என்ன அந்த உண்மை விளக்கத்தில் வரும் அந்த அதான் எங்கே உங்களுக்கு எழுதிக்கிறது புத்தி நிலையில் ஞாத்தா ஞானம் ஏயம் மூன்று பொருளும் உள்ளன என்பது சைவ சித்தாந்தம் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதற்கு இந்த விஷயத்தை இந்த இந்த உண்மை விளக்க பாட்டுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாலே சில விளக்கங்கள் தெரியவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் என்னென்னா இதெல்லாம் இந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நம்ம கருத்து மறுப்பெலாம் இருந்திருக்குது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இத்தை விளைவித்தல் மலம் என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த விளைத்தல்னு சொல்லாமல் விளைவித்தல்னு சொல்கிறீங்க சரி அப்போது தடை செய்யாமல் இருக்கின்ற பொழுது என்றால் அப்போ மலம் இருந்து தானே இருக்குது இல்லையா ஆணவ மலை இருந்து ஒன்று ஆணவ மலம் செய்யணும் இல்லை ம அழிஞ்சு போகணும் ஆணவ மலை இருக்கிற பொழுது அது தடை செய்யுமே தவிர தடை செய்யாமல் இருக்காது அதனுடைய குணம் அல்லவா என்று கேட்குறாங்க அப்போ நாம் என்ன சொல்கிறோம் பொருள் இருக்கிறது ஆனால் அதோடைய ஆற்றல் மடங்கி போச்சு ஆற்றல் இல்லை அந்த ஆற்றல் போயிடுச்சு இல்லை அதான் தடை இல்லைன்னு அர்த்தம் இருந்தால் பண்ணும் இந்த பாம்பு நல்ல பாம்பை என்ன பண்ணுவாங்க பல்லு பிடிங்கிடுவாங்க பல் இருந்தால் கிடைக்கும் இப்போ பாம்பு இருக்குது ஆனால் பல் கிடையாது அது அது போல் ஆணவம் என்றது ஒரு பாம்புமாக வச்சுட்டிங்கன்னா ஆணவம் அங்கே பாம்பு தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு பல் இல்லை விஷம் கிடையாது என்பது போல் அது இருக்கிறது ஆனால் அது இல்லாமல் இருக்கிறது என்பது தான் அதுக்கு பொருள் அதை என்ன அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொருத்த சில பேர் வாரம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆணவம் என்பது இல்லை என்னே வைத்து கொள்ளுங்க இல்லாத பொருள் ஏன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஆற்றல் போயிடுச்சுன்றீங்க ஆற்றல் போய்விட்டதால் அது இல்லாத பொருள்னு சொல்கிறீங்க இல்லாத பொருளுக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி செயல் உண்டான்னு கேட்குறாங்க அவங்க கேட்குறாங்க இல்லாத பொருளுக்கு ஒரு செயல் உண்டா அதனாலே பயன் உண்டா இதெல்லாம் அவங்க கேட்குற கேள்வி இதெல்லாம் தர்க்கம் லாஜிக்காக சொல்கிற பொழுது ஒரு பொருள் இருந்தால் அதுக்கு செயல் இல்லை என்றால் செயல் கிடையாது இப்போ இல்லாத ஒன்று ஆணவ மலை இல்லைன்னு சொன்னால் அதுக்கு செயல் உண்டா பயன் உண்டா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறாங்க அந்த பதில் ஒன்று புரியுதா பாருங்கள் நான் அப்புறம் அதுக்கு விளக்குறேன் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்ற அங்கே எடுப்பதும் எல்லா மழை கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் எடுப்பது எடுப்பது மழை நான் முழுமையாக எழுதுகிறேன் கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்ற அங்கே எடுப்பதும் எல்லா மழைன்னு ஒரு குரல் இருக்குது தெரிந்த குரல் இது மழை கெடுக்கும் கொடுக்கும் ரெண்டும் பண்ணுது உயிரை வாழ வைக்கிறது மழை பெய்யாமல் கெடுத்துடுது கெடுப்பதும் அங்கே என்ன கேட்குறாங்க கேள்வி மழை பெய்து கெடுத்தால் பரவாயில்ல அதிகமாக பெய்து வெள்ளம் வந்துடுச்சு இப்போ சென்னை மாதிரி வெள்ளம் வந்துடுச்சு வெள்ளம் வந்து போனால் மழை பெய்ததுனாலே இந்த கேடு வந்ததுன்னு சொல்லணும் இப்போ மழை இல்லை மழையே இல்லாத பொழுது மழை பெய்யாமல் கெடுத்துடுச்சுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க மழையே இல்லையப்பா அங்கே அது என்னுடைய செயலை ஏன் கெடுக்குது சொல்கிறேன் அது கெடுதே நம்ம எங்கே கிடையாது பொருளே இல்லை அங்கே மழை பெய்யவில்லை பெய்யாத ஒன்று கெடுத்தது என்று எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க கெட்டார்க்கு என்று வரும்பொழுது பெய்யாமல் கெடுத்தது என்று சொன்னால் இல்லாத ஒரு மழை எப்படி கெடுக்கும் என்றால் இருந்து செய்ய வேண்டிய செய்யலை ரொம்ப லாஜிக்கான ஒரு விஷயங்க என்ன சொல்கிறாங்க புறநா நூட்டில் நல்லது செய்யவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லப்பா தீமை செய்யாமல் இருந்தாங்க இது ஒரு வகை இது ஒரு வகையான அப்ரோச் சமுதாய அப்ரோச்சில் சொல்வது மக்களுக்கு மக்களுக்கு சொல்கிற பொழுது நல்லது செய்யவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை தீமை செய்யாமல் இரு ஆனால் வள்ளுவர் ஒத்துக்கலை நீ நல்லதும் செய்யணும் தீமை செய்யக்கூடாது அடிப்படையாக நீ தீமை செய்யாமல் இருந்தால் மட்டும் அது நன்மை செய்தால் ஆகாது அப்போ எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்குது நன்மை செய்தல் தீமை செய்தல் அப்புறம் நன்மை செய்தல் தீமை செய்யாதிருத்தல் இன்னொரு ஸ்டேஜு நன்மையும் செய்தல் தீமையும் செய்தல் இப்படிலாம் இருக்குது இல்லையா அதனால் செய்கின்ற பொருளை வந்து தீமை செய்யக்கூடாது என்று வரைகிற செய்ய வேண்டும் இது அடிப்படை அதுபோல் கே பெய்கிறது என்று சொன்னால் அது கெடுக்கணும் பெய்யாமல் இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லாத ஒரு பொருள் எப்படி செயல் வரும் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்வீங்க என்றால் அது பெய்தாதாங்க வாழ்க்கை அது இல்லை என்றதுனாலே இல்லாத குற்றத்தையும் மழைக்கு தான் சொல்லணுமே தவிர வேறு சொல்ல முடியாது பொருள் இல்லை 
இல்லாவிட்டாலும்னா வராதனால இதெல்லாம் கெட்டு போச்சு சொல்கிறோம் இல்லையா வந்து தான் நல்லா இருக்குமான்னு அது போல் வராமல் இருந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே ஒரு செயல் கெட்டு போது போல் மழை வராமல் இருந்தது அதனால் கெட்டு போச்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி பொருள் இல்லை இல்லை என்றாலும் செயல் நடப்பது போல் ஆணவம் இல்லை என்றாலும் கூட அது செயல் நடக்கிறது என்று இந்த உதாரணத்தை சொல்கிறாங்க இத்தை விளைவித்தல் மலம் என்பதற்கு உள்ள அந்த சிக்கலான ஒரு பாட்டுக்கு அந்த காலத்தில் பல வகையாக அதுக்கு பொருள் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இங்கே நான் சொன்னேன் இத்திருவள்ளி திருக்குறள் இதுதான் எங்கெங்க இந்த செயவிலை செயப்பாட்டு நிறைய சொல்லணும் பொருள் மாறுபடுவதற்கு சொற்கள் எப்படிலாம் சொல்ல வேண்டும் நமக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாம் பக்கத்திலிருந்து உங்களுக்கு வரிசையாக ஒரு மூணாம் பக்கம் வரையில் ஒரு வரிசையாக கொடுத்துருக்கேன் ஏபிசி டிவிட்டு என் நெல் கொடுத்துருக்குறேன் புத்தி நிலையில் உயிரும் இறைவனும் கலந்திருக்கிற கலப்பு என்ன என்பதற்கு மொத்தம் கொடுத்துருக்கோம் அதில் வரிசையாக அதில் நேற்று கொஞ்சம் சொன்னோம் குடாகாயம் மகாகாயம் போல் ஐக்கியமா குற்றியை மகனென கருதுவது போல் திரிவு காட்சியா மண் குடமானது போல் பரிணாமமா வெண்மை வெண்டாமறை போல் குணகுணித்தன்மை போல் ஒன்றாதலா தீயும் இரும்பும் சேர்ந்து விரவு நிலையா கலந்தில்லையா பாலும் நீரும் போல் பிரிக்கப்படாத சேர்க்கையா கருட பாவனை போல் பாவனை மாத்திரமா காய்ந்த இரும்பில் நீர் போல் ஒன்றில் ஒன்று ஒணுங்குவதா பேயும் பேய் பிடி பிடி ஒன்றும் போல் ஆவேசித்தலா விரைகள் தீ போல வெளிப்படாது நிற்றலா பகலவன் முன் விளக்கொலை போல் சக்தி கெடுதலா தலைவனும் தலையும் போன்ற இன்ப நுகர்ச்சியா நண்பர் இருவது போல் உணர்வு ஒத்து நிற்றலா ஆவும் ஆமாவும் போல ஒப்புமையா இவ்வளோ விஷயங்கள் தத்துவத்தில் கேட்குறார் இவ்வளவும் நம்ம மறுக்கிறோம் இவ்வளவும் இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம மறுக்கிற விஷயங்களை மறுக்கிறோம் அதாவது தத்துவ உலகத்தில் இறைவன் உயிரை பற்றிய பல வகையான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் கடவுளை பற்றி சில இலக்கணம் இருக்கும் உயிரை பற்றி இலக்கணம் இருக்கும் கடவுளும் உயிரும் கலக்கிறது என்ற முத்தி நிலையில் தான் பெரிய பிரச்சனை அந்த ஸ்டேஜ் நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியல உயிர் வேறாகவும் கடவுள் வேறாகவும் இருக்கிற பொழுது அது பெரிய வேறுபாடு என்றுக்கு இருக்குது அந்த இரண்டும் ஒன்றுகிறது என்கிற பொழுது எதை சொல்லி நாம் ஒன்றை வைப்பது எதை எதை பொருத்தமாக சொல்வது என்பதில் சிக்கல்கள் பல இருக்குது அதுதான் இவ்வளோ உதாரணங்களும் நமக்கு தத்து உலகத்தில் வருகின்றது இப்போது அதில் நேற்று சொன்னது இந்த குடாகாயம் அகாகாயம் போலன்னு சொன்னேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் ஆகாயம் வியாபக பொருள் வியாபக பொருளாக இருக்கின்ற ஒன்றுக்கு ஐக்கியம் என்று சொல்ல முடியாது வியாபக பொருளுக்கு ஐக்கியம் கிடையாது ஒரே தன்மையுடைய பொருள் தண்ணீர் என்றால் தண்ணீரும் தண்ணீரும் கலக்கலாம் அது திரவம் என்ற ஒரு வகையில் இருக்குது அதுக்கு ஐக்கியம்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஆகாயம் என்பது வியாபகமாக இருக்கிற பொழுது ஒரே பொருள் தான் அது ரெண்டு பொருள் கிடையாது ஆகாயம் எங்கும் இருந்திருக்கிற ஒரு ஒரு பொருள் தான் ஒரு பொருள் வந்து ஐக்கியம்னா இன்னொரு பொருளை சேரணும் இன்னொரு பொருள் எங்கே இருக்குது இங்கே உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆகாயம் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆகாயம் இருக்குது ரெண்டும் சேர்க்குறோமா என்றால் எல்லா இடங்களும் ஒரு ஆகாயம் நாம் இருக்கிறது இல்லை ஆகாயம் ஒரே பொருள் ஒரே பொருளுக்கு ஐக்கியம் என்பது கூடாது என்று நாம் அந்த உதாரணத்தை மறுக்கின்றோம் அது மட்டும் இல்லை இறைவன் உயிரும் வேறு வேறு பொருள் தான் தவிர ஒன்றல்ல என்று பார்க்குறோம் குற்றியை மகன் என கருதுவது போல் திரிவு காட்சியான்றோம் குற்றின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது அந்த சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் தமிழில் குத்துதல்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு குற்றுதல்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு ரெண்டு இருக்குது குத்துதல்னு இத்து போட்டு ஒன்று இருக்குது குற்றுதல் இற்று போட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த குத்தர் இருக்குது இல்லையா குத்துதல் கையால் குத்துறனா கையில் தான் வேறு கிடையாது வேறு ஆயுதம் கிடையாது கையாலே குத்துறது அது குத்துதல் பஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை குத்து கையால் குத்துறது இப்போ அதை சப்பாத்தியை குத்துறோம் இல்லையா வச்சுக்கலாம் அது குத்துதல் குற்றுதல் என்று சொன்னால் ஆயுதத்தினால குத்துதல் கருவிகளால் குற்றுதல் அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க நெல் குற்றினார்னுவாங்க நெல் குத்துனா சொல்ல மாட்டாங்க நெல் குற்றுதல் நெல்லை வந்து உலக்கையில் குத்துறோம் இல்லையா அது கருவி ஒரு கருவி வைத்து கொண்டு அதை குற்றினால் அது குற்றுதல் நம்முடைய கை அதான் பேர் ஹேண்ட் வச்சுக்கலாம் வேறு கருவி இல்லாமல் அந்த கையினால் குத்தினா குத்துதல் சொல்லுவாங்க இந்த குற்றி என்பதற்கு ஒரு கல் தான் அது என்ன கல்னு சொன்னால் அந்த பழைய பழைய சொல்லுது சரிச்சரை உள்ள கல் அப்படின்வாங்க இன்றைக்கி ரஃப் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா ரஃப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் சரிச்சரை அதாவது சொரசொரப்புன்னு ஒரு அரசு சொல்லுவோம் இல்லையா சொரசொரப்புன்னு அதுதான் சரிச்சரை தான் சொரசொரப்பாக இருக்குன்ற அது தான் ஒரு கல் சொரசொரப்பாக இருக்கும் அதை என்ன செய்வாங்க பழைய காலத்தில் 
மாடுகள் மேய்கின்ற அந்த மந்தை அந்த மந்தைகளை அதை நட்டு வச்சுருவாங்க ஒரு பெரிய கல் நட்டு வச்சுருவாங்க அங்கங்கே இருக்கும் சிலதெல்லாம் மேய்கிறது அது எதற்கு என்று சொன்னால் மேய்ச்சலுக்கு போகின்ற மாடுகளுக்கு உடம்பில் சுனை எடுக்கும் அரிப்பு எடுக்கும் அதுக்காக அது என்ன பண்ணும் இந்த கல்லில் போய் அப்படி தேய்ச்சிக்கும் அப்படி தேய்ச்சிக்கும் நமக்கு இப்போ நம்ம பாத்ரூமில் முதுகு தேய்ச்சிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம யார் தேய்க்கிறாங்க இல்லையா அதில் இப்படி இப்படி தேய்ச்சிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களில் அது ஒரு அறம் உமையம்மை முப்பத்தி ரெண்டு அறங்கள் செய்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா காஞ்சிபுரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு அறங்களில் என்னென்ன வரும் வரிசையாக போடுகிற பொழுது மாடுகளுக்காக செய்கின்ற குற்றி நடுதல் என்பது ஒரு அறம் அதை நல்லா வழவழப்பாக செய்திருக்கூடாது செய்தால் அதுக்கு அடங்காது துணை அடங்காது சொல்கிறப்பா வச்சுன்னா பிரமாத தேய்ச்சி நீங்கள் பார்க்கலாம் அதான் குற்றி என்ன அது மேய்ச்சல் நடத்தில் இருக்கும் இவன் ராத்திரியில் அந்த பக்கம் வர்றபொழுது பார்த்தா யாரோ ஒரு ஆள் நிற்கிற மாதிரி தெரியும் மறந்து போக நமக்கு யார் பா இது ஆளா குற்றியோ மகனோ அப்படின்னு வாங்கலாம் குற்றியோ மகனோ மகனோன்னா ஆள்னு அர்த்தம் ஒரு ஆள் நிற்கிறானா இல்லை அந்த கல்லப்பா என்று குற்றியோ மகனோ என்றால் குற்றி என்று குற்றியை குற்றியா எண்ணணும் மகனை மகனாக எண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ம மகனை குற்றியாகவோ குற்றிய மகனாக வேண்டினால் அது தெரிவு காட்சி தப்பு அப்ப இறைவன் உயிர் என்று ரெண்டு இருக்குது குற்றி மகன் இது வேறு அது வேறு தான் சில சமயங்களில் ரெண்டு ஒரு மாதிரி தெரியுது இல்லையா அது என்ன காரணம் என்றால் சரியான வெளிச்சம் இல்லை இல்லை நீ பார்க்கிற பார்வை சரியில்லை என்பதால் அந்த தெளிவு காட்சி என்று வரும் வேதாந்தத்தில் முக்கியமான ஒரு உதாரணம் அது அவளுக்கு இது இல்லை வேற கயிறு பாம்பு அடிக்கடி வரும் கயிறு பாம்பு போல கயிறு பாம்பு போல வரும் பிரம்மம் தான் அது ஆனால் அது உங்களுக்கு கயிறு பாம்பாக தெரிவது போல உலகமாக தெரியுது எந்த அவங்க சொல்கிறாங்க உதாரணம் அவங்க சொல்கிற பொழுது எப்படி சொல்கிறாங்க கயிறு பாம்பு என்கிற பொழுது புற்றுக்கு பக்கத்தில் கிடக்கும் கயிறு போலன்றாங்க உதாரணம் ஃபுல்லாக கிடப்பட்டாங்க எல்லா இடங்களும் கயிறை பார்த்தா பாம்பாக தெரியுதுன்னா இல்லை மாலை நேரம் கண்ணு தே வெளிச்சம் அதிகம் இல்லாத பொழுது நடந்து வரைங்க பாம்பு புத்து பாம்பு புத்து அல்லது எறும்பு புத்து சொல்கிறாங்க பாம்பு புற்று வச்சுங்க பாம்பு புற்று பக்கத்தில் இது மாதிரி கயிறு வளைஞ்சு கலந்துனா பாம்புன்னு நினச்சிடும் ஏன்னா அது இருக்கின்ற இடம் அப்படி நம்ம சரியாக பார்வை தெரியுது அப்போது தெளிவு காட்சியாக இல்லாமல் தெளிவு காட்சியாக காணுவது போல இறைவனும் அவனும் ஒன்று என்று சொல்லுகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் குற்றியோ மகனோ என்றால் அது போல கருதுவது போல கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்கிறாங்களா இருவரும் ஒன்றா என்பது போல தெரிவு காட்சி சரியா இல்லை அதுவும் தப்புன்னா அதுவும் தவறு மண் குடமானது போல் பரிணாமமானாங்க மண் குடமானது போல் பரிணாமமா பரிணாமம் என்பதற்கு என்ன பொருள் பரிணாமம் என்றால் ஒன்று மற்றொன்றாக மற்றொன்றாக திரிதல் திரிவது அதுக்கு உதாரணம் பால் தயிர் போல பால் தயிராக மாறுகிறது அது பரிணாமம் பால் தயிராக மாறுதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மண் குடம்னு சொல்லித்திருப்பேன் மண் குடமாக நம்ம எழுதிக்காங்க அது போல் ரெண்டும் ஒன்று தான் பால் தயிர் என்றால் பரிணாமப்படுகிற பொழுது ஒரு பொருள் பரிணாமப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு வேறு ஒரு பொருள் துணையாக இருக்கணும் வேறு ஒரு பொருள் துணையாக இருந்தால் தான் பரிணாமப்படும் மண் வந்து நீங்கள் குடமாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் எத்தனை துணை இருக்குது கொய்ய ஒன்று வேண்டியதாக இருக்குது தண்ணீர் வேண்டியதாக இருக்குது குழைக்கணும் சக்கரம் வேணும் அதெல்லாம் துணை அதுபோல் துணைக்காரம் இல்லாமல் ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாறாது பரிணம பணிமிக்காது அதுதான் அதனுடைய தாத்பரியம் பரிணாமம்னு சொன்னால் அதுதான் அர்த்தம் அப்போது உயிர் இறைவனாக பரிணமிக்கிறது என்று சொன்னாலோ அல்லது இறைவன் உயிராக பரிணமிக்க சொன்னாலோ இந்த பிரச்சனை வருது உங்களுக்கு இறைவன் உயிராக பரிணமிக்கிறதுக்கும் உயிர் பரிணாம இறைவனாக போகிறதுக்கு சொன்னால் யார் துணையாக இருப்பது இறைவன் உயிராக வருது அவரே துணையாக இருக்கிறாரா இல்லை உயிர் தே இறைவனாக போகுது அதுவே துணையாக இருக்குதா வேறு யாரும் துணையாக இருக்கணும் மண் குடமாக ஆவதற்கு மண்ணே துணை கிடையாது மண்ணுக்கு புறம்பாக இருக்கின்ற குயவனோ வேறு துணையாக இருக்கணும் 
அப்ப பரிணாமம் என்பது சரியா படல பால் தயிர் என்று சொன்னால் பால் வேறு தயிர் வேறு அதுக்கு புறக்குத்துறது ஒரு ஆள் தேவை சரியா அளவோட சேகரிப்பு சொன்னதுல இவ்வளவு பாதுகாப்பாடுதான் பால் தயிரா மாறும் எனவே பரிணாமம் என்பது பரிணாம கொள்கை இறைவனும் உயிரும் ஒன்று என்று சொல்வதற்கு பொருந்தாது என்று நாம் அதை அடிப்படையாக சொல்கிறோம் இதில் இந்த இப்போ சொன்னோம் இல்லையா மண்குடம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் தர்க்கத்தில் எல்லாம் பிரச்சனை வருது தர்க்கம் நாம் அங்கங்கே ஒரு கேள்வி கேட்டே இருப்பான் நமக்கு ஒரு பதில் நம்ம சொல்லிகிட்டே போகணும் அப்போ தான் நாம் சைவ சித்தாலும் ஒழுங்காக சொல்ல முடியும் இல்லைனா அங்கே சரியான ஒரு கேள்வி கேட்டுருவோம் அவன் என்ன கேட்குறான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் மண் குடமாயிற்று என்கிற பொழுது மண்ணிலே குடம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஏன்னா குடம் இல்லாத ஒரு இடத்திலிருந்து நமக்கு குடம் வராது இப்போ மரத்திலிருந்து குடம் வருமானா வராது அப்போ மண்ணிலிருந்து குடம் வரும்னு சொல்லலாம் அதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது குடம் அடங்கி இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதை சர்க்காரியவாதம் என்று சொல்லி சர்க்காரியவாதம் என்று சொல்லி இங்கே குடம் என்பது மண்ணுக்குள்ளே இருக்குதுப்பா அதே தான் இது பரிணமிக்கிற பொழுது நமக்கு குடமாக தெரிகிறது அப்படி சொல்கிறோம் ஆமாம் அப்படியே நேராக மாற்றலாம் இருக்கிற குடம் மண்ணில் இருக்கிற குடம் மண்ணில் இருந்து கொண்டு காரியப்படுகிறது என்று சொல்லி பொருந்தாது பொருந்தாது அதில் இன்னொன்று நாம் சொல்கிறது மண்ணிலே குடம் இருக்கிறது என்பதுனா காரியமாகவே இருந்தால் அர்த்தம் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் நம்ம காரியமாக இருக்குதுன்னு இருக்கின்ற ஒன்று இங்கே சூக்குமாக இருக்குதுன்றோம் சூக்குமம் இது கொஞ்சம் புரிகிறது கஷ்டம் அதாவது அந்த ஒரு பெரிய கட்டடம் கட்டுற பொழுது பிளானிங் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுவார் ஒரு மினி ஏச்சரை பண்ணி வச்சுருப்பார் சின்ன அதே மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது போல இருக்குதுன்றாங்க நமக்கு சொல்கிற பொழுது எல்லாம் அதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்குது அப்போ தான் வடிவமாக வருகிறது எல்லாத்து வராதுன்றாங்க அடியோ அப்போ சூக்குமம் இரு தூலம்ன்றாங்க அப்போ சூக்குமாக இருக்கின்ற மண் தூலமாக வெளிப்படுகிறது குடமாக என்று நாம் சொன்ன உடனே இருப்பது தோன்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுப்பா இருப்பது ஏன் தோன்றணும் கிடையாது இல்லாது தான் தோன்றுகிறது மண்ணில் குடம் இல்லை தோன்றுகிறது வச்சுக்கோ எனவே அவன் சொல்கிறது அசர்க்காரியவாதம் நாம் நேராக சர்க்காரியவாதம் சொன்னால் அவன் நேர் மறுப்பாக அசர்க்காரியவாதம் இல்லாத ஒன்று தான் தோன்றுன்றான் இருக்கிற ஒன்று தோன்றாதுன்றான் அப்புறம் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறான் இருக்கிற ஒன்று தானே தோன்றும் நீ சொல்கிறது வச்சுக்கிற மயத்துக்கிறேன் இருக்கிற ஒன்று தானே அப்போ மண்ணில் மண் தானே அதை தண்ணி பிடிச்சான்றோம் குடத்தில் போய் தண்ணி பிடிப்பது போல் மண்ணை அள்ளி கொண்டு கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டாடுறோம் அவன் கேட்குறான் தண்ணி கொண்டாடணும் முடியுமா நம்மால் இதான் குடம் இருக்குன்றியப்பா குடம் இருக்குதே கொண்டா அப்படின்றான் அப்போ என்ன அர்த்தம் சூக்குமா வேறு இருக்குன்றியே அதான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீ சொல்கிறது தெரியப்பா குடத்திலே தண்ணீர் கொண்டு வர முடியும் இப்போ உதாரணமாக மண்ணிலே குடத்தை செய்த பின்னால் உடனே தண்ணி ஊற்ற முடியாது அதில் உடனே ஊற்ற கரைஞ்சி போகும் அந்த மண் சுட வைக்கணும் குடத்தை செங்கல் சூழல் சுட வைக்கிறவர் சுட வச்சிடணும் சுட்ட பின்னாலே அது தண்ணீருக்கு வரும் அப்போது மண்ணிலே குடம் வருகிற பொழுது மண்ணை பிசைந்து குடமாக ஆக்கி அந்த குடத்தை சின்மையாக ஆக்க வேண்டும் அல்லவா திண்ணென்று இருந்தது மண்ணொன்று கண்டி நமக்கு திரு திருவாரு பாட்டாக தான் மண்ணொன்று கண்ணின்னார் நம்ம மண்ணோட மண்ணு தான்னார் எது போலன்னா சில மண் பானை இருக்குது மழை பெஞ்சு சுடாமல் இருக்கிற மண் பானை மழை பெஞ்சால் கரைஞ்சிரும் சுட்ட பானை கரையாது அது போல் இந்த உடம்பு இருக்கிறதே சில பேருக்கு சுடாத பானை போல் சீக்கிரம் கரைஞ்சி போகுது அப்படின்றாரு அதுதான் அவர் சொல்கிறார் அப்போது சு சுட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் தண்ணி கொண்டாட முடியும் இவ்வளோ கண்டிஷன் நமக்கு சொன்னால் தான் அந்த குடத்தை தண்ணி கொண்டாட முடியும் அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்போ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போப்பா ஏன் கஷ்டப்படுறான்றான் உன்னை யார் கேட்கட்டால இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடணும் இல்லை இருக்குதுங்க இந்த மண்ணிலே சூக்குமாக இருக்குது இல்லையா சூக்குமாக இருப்பது தான் அதற்கு தடை தூளமாக வந்தால் குடமாக மாறிடுது குடம் என்ற தூளப்பொருள் நுண்பொருளாக இருக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு பயன்படாது இது நம்முடைய கொள்கை இப்போ வாக்கு சொல்கிறமே வெளியில் பேச பாருங்க வைகிரி வாக்கு ஏன் சொல்கிறோம் வெளியிலே உறுப்பெற்று வருகிறது எனவே உங்களுக்கு கேட்குது உறுப்பெறாத பொழுது எங்கிட்ட இங்கே இருக்குது இங்கே தூளமாக சூக்குமாக எங்கிட்ட இருக்குது சூக்கும நிலையில் இருக்கிற பொழுது அது பயன்படாது உங்களுக்கு பெசாமல் இருந்து அவங்க வந்து நின்று ஒரு ஒரு மணி நேரம் நின்று வரணும் வச்சுங்க சூக்குமாகவே இருக்குது ஒன்றும் பயன்படாது வெளியில் வருகின்ற பொழுது தான் பயன் அதுபோல் மண்ணில் சூக்குமாக இருக்கின்றதுனாலே அது குடமாக வருவதற்கு அந்த குடத்தினுடைய பயன் பெறுவதற்கு தடையாக இருக்கிறது பயன் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் சூக்குமத்திலிருந்து தூரத்திற்கு வர வேண்டும் மேகம் பயன்படாது மேகத்திலிருந்து மழை தான் பயன்படும் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அனுபவம் ஒன்றுன்னா எல்லாம் ஒன்றுன்னா பார்க்குற பொழுது தூலமாக வருகின்ற ஒன்று தான் பயன் 
எனவே மண் குடம் என்பதற்கு அதுதான் நம்ம சொல்கிற விளக்கம் அவங்க சொல்கிற விளக்கம் அது கூடாதுன்றான் அது பரிணாமம் அல்லன்றான் அவர் வெண்மை வெண்தாமரை மலர் போலன்றான் குண குணித்தன்மை ஒன்றாகலாம் வெண்தாமரை என்ப செந்தாமரை இதோ உடைச்சிக்கலாம் அதில் செந்தாமரை என்று சொல்கிறோம் வெண்தாமரை என்று சொல்கிறோமே அந்த செம்மை வெண்மை என்பது எதை குறிக்குது நிறத்தை குறிக்குது அவர் சிவப்பாக இருக்கின்ற தாமரை வெண்மையாக இருக்கிற தாமரை வெண்மை வேறு தாமரை வேறா என்றால் இல்லை ரெண்டு ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் இது நிறப்பண்பு அது பொருட்பண்பு தாமரை என்பது அது ஒரு பொருள் நிறம் என்பது இன்னொரு பொருள் அது ஒரு பண்பு அந்த பண்பு இதில் பொறிந்திருக்கிறது தாமரையில் பொறிந்திருப்பதாலே அது வெண்தாமரை செந்தாமரை சொல்கிறோம் அதுபோல இல்லை குண குணி அதுதான் போட்டுருங்க வெண்தாமரை என்பது குணிப்பொருள் அதனுடைய குணம் எது வெண்மை செந்தாமரை என்பது குணிப்பொருள் செம்மை என்பது குணம் அதான் சரி அங்கே இறைவன் உயிரும் கலந்துருக்கிற பொழுது இறைவன் குணிப்பொருள் இறைவனுடைய குணம்தான் உயிர் என்று சொன்னால் பொருந்துமா பொருந்தாது குணம் குணி என்பது பொருந்தாது என்று அதையும் நாம் மறுக்கிறோம் அப்புறம் தீயும் இரும்பும் சேர்ந்த விரவு நிலையா தீ இரும்பு ரெண்டு சொல்கிறோம் நேற்று கூட நீ சொன்னேன் எரி சுடுவதல்லால் இரும்பு சுடுமோ என்று குறிஞ்சான சம்பந்தர் கேட்கிறார் இரும்பு அதை நல்லா சுட வச்சிடுறோம் நெருப்பில் நல்லா காய்ந்து பழுக்க காய்ச்சியாச்சு பழுக்க காய்ஞ்சின இரும்பு இருக்குது இப்போது அது இரும்பா நெருப்பா என்று கேள்வி கேட்டால் இரும்பு தாங்க நெருப்பு இருக்குது தால அப்போ நெருப்பினுடைய சக்தி ஆற்றல் இருக்குது எனவே தொட்டால் சுடும் அப்படியே வச்சுடுங்க தானாக இரும்பு நிலைக்கு போயிடும் அந்த நெருப்பினுடைய தன்மை போன பின்னால் போயிடும் அப்போது நெருப்பு என்பது இரும்பை பற்றி கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது எனவே இரும்புக்கு அந்த நெருப்பாற்றல் இருக்கிறது இரும்பே நெருப்பு அல்ல அதுபோல் உயிரும் இறைவனும் சேருகிற பொழுது இறைவனுடைய ஆற்றல் உயிருக்கு வருகிறது தவிர உயிரே இறைவன் அல்ல எனவே நீ தீயும் இரும்பும் சேர்ந்த விரவு நிலையா என்றால் அதுவும் இல்லை அதுதான் நீங்கள் சொன்னது எரி சுடுவதல்லால் எரி சுடுவதல்லால் இரும்பு சுடுமோ சொல்கிற போது என்ன சொல்கிறோம் இரும்பு இரும்பு சுடும் சுடும் ஜாக்கிரதைன்றோம் இரும்பு சுடலாம் இப்போ கூட இரும்பு சுடும் தன்மையே கிடையாது அங்கே நெருப்பு சேர்ந்திருக்கிறது அதனால் அது சுடும் என்று சொல்கிறோம் வேதாந்தத்தில் அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க நல்லா சொல்கிறாங்க அந்த விஷயம் அதுக்காக சொல்கிறேன் நெருப்பு என்றால் இது ஒளி உடையது சூடு உடையது இல்லையா நெருப்புக்கு எரிகிற போது ஒளி தெரியும் நெருப்பினுடைய நிறம் என்ன நெருப்புக்கு என்ன நிறம் தெரியுங்களா நெருப்பு நெருப்புக்கு என்ன நிறம் நெருப்பு வெண்மை செம்மை ரெண்டு கருத்து உண்டு வெண்மை என்று சொல்லுகின்றவர்கள் தர்க்கம் தர்க்கம் தார்க்கீகர்கள்லாம் வெண்மைன்றான் நெருப்பு வெண்மைன்றான் செம்மை என்று சொல்கிறவங்க நாமெல்லாம் சைவ சித்தாந்தம் செம்மைன்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் பொங்கு அழல் உருவன் பூதநாயகன் என்று பெருமானை பாடுற பொழுது பொங்கு அழல் உருவன் அழல் உருவாக இருக்கான் சிவப்பாக இருக்கலாம் என்று சொல்கிறோம் தழல் மீனி எல்லாம் சொல்கிறான் நெருப்பு செம்மையானது தான் அந்த ஒளி எப்போ வெண்மையாக செம்மையை வைத்துக் கொள்ளுங்க செம்மை நெரு இந்த ஒளி சூடு ரெண்டு இருக்கிற பொழுது நீங்கள் இந்த நெருப்பு என்ன பண்ணுறீங்க உதாரணம் மறந்து போச்சு எனக்கு வெந்நீர் வைக்க முதல்ல வெந்நீர் வெந்நீர் தண்ணீரை வெந்நீராக ஆக்குகிற பொழுது உங்களுக்கு அதில் சூடு தான் தெரியுமே தவிர நெருப்பினுடைய ஒளி தெரியாது நெருப்பினுடைய ஒளி நமக்கு தெரியாது இது அடிப்படை விளக்கு என்று சொன்னால் விளக்கு ஒளி தெரியும் ஒளி தான் வாங்குகிறோம் சூடு சூடு தானே நமக்கு சூடாது தொட்டால் போய் சூடாது வேறு விஷயம் விளக்கு ஏற்றுக்கிற பொழுது அந்த நெருப்பு எதுக்கு பயன்படுகிறது ஒளிக்காக பயன்படுகிறது நெருப்பு என்பது ஒளி உடையது சூடு உடையது வெந்நீர் என்று சொன்னால் அந்த வேலை நெருப்பினுடைய சூட்டுத்தன்மை தான் அதில் இருக்கு தவிர ஒளித்தன்மை அதில் கிடையாது விளக்கு என்று சொன்னால் நமக்கு பயன்படுகிற பொழுது ஒளி தான் பயன்படுகிற தவிர சூடு நமக்கு இல்லை ஆனால் விரைவில் தீ என்றால் கேம்ப் ஃபயர் போல நம்ம போகணும்னா 
கேம்ப் ஃபயரில் விறகை கொளுத்து வச்சுக்குவோம் இரவுக்கு வெளிச்சமாக ஆச்சு குளிருக்கு சூடும் ஆச்சு என்றால் விரைவில் தீ என்பது ஒளியுமாக சூடுமாக இருக்கிறது ரெண்டு வார் ஒளி சூடு அவங்க வேதாந்தத்தில் இந்த நெருப்பை எப்படி விளக்கமாக சொல்லுவாங்க அது ஏன் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா பரபிரம் இல்லையா பிரம்மம் பிரம்மம் தன்னுடைய ஆற்றல் மிக்க ஒன்று அது ஆற்றல் மிக்க ஒன்று எல்லா பொருள்களிலும் தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவது கிடையாது அந்தந்த பொருளுக்கு ஏற்றார் போல தன்னுடைய ஆற்றலை அது வெளிப்படுத்தும் என்று அவன் விளக்கிற பொழுது விளக்கு போல ஒளியை மட்டும் வெளிப்படுத்துகின்ற நிலை உண்டு பிரம்மத்துக்கு தன்னுடைய இருப்பை மட்டும் காண்பிப்பான் சில சமயங்களில் சூடு ஆற்றல் ஆற்றலை மட்டும் காண்பிப்பான் சில இடங்களில் இருப்பையும் ஆற்றலையும் காண்பிப்பான் என்று அவங்க அது ஒரு உதாரணம் கொடுக்குற பொழுது இந்த மூணு உதாரணம் கொடுக்குற நல்ல உதாரணம் சொல்கிற உதாரணம் நல்லா இருக்குது அதுக்காக சொன்னேன் அது வேற இங்கே சொல்கிறது அது இல்லை தீயும் இரும்பும் சேர்ந்து விரவில்லை என்றால் இரும்பினுடைய தன்மையை மாற்றுவது நெருப்பு அல்லவா எனவே அது சரியான உதாரணம் இல்லை புத்திக்கு உதாரணம் இல்லை அப்புறம் பாலும் நீரும் போல் பிரிக்கப்படாத சேர்க்கையா என்று ஒரு கேள்வி வருது பாலும் தண்ணீரும் பிரிக்கப்படாத சேர்க்கையான்னு சொல்கிற பொழுது பாலில் தண்ணி கலந்தாச்சு இப்போ நீங்கள் நல்லா சுட வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுங்களா தண்ணி மட்டும் ஆவியாக போயிடும் பால் போகாது நல்லா சுட வைத்துங்கன்னா அதில் இருக்கிற தண்ணீர் தன்மையெல்லாம் தண்ணீர் ஆவியாக போயிடும் நல்ல பால் அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் அதை எவ்வளோதான் சுண்ட சுட வச்சாலும் சுண்டி போகுமே தவிர ஆவியாக போகாது இது அடிப்படை அதனால தான் அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது பாட்டு எவ்வளவுதான் நீங்கள் அதை வந்து கொதிக்க வைத்தாலும் கூட பால் தன்னுடைய தன்மையிலே மாறுவது கிடையாது மற்றதான் தன்மையில் மாறிவிடலாம் நீங்கள் குழம்பு ரசலாம் வைக்கிறோம் இல்லையா கொதி விட்டுட்டா என்ன ஆகும் இல்லை கொதி அழிவாக போச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு பொருளுக்கு எந்த அளவுக்கு தான் சூழ அதான் தாங்கும் பால் அப்படி கிடையாது நீங்கள் எவ்வளவுதான் அதிகமாக சூழ வைக்க சுட வைக்க சுவை அதிகமாக போகும் அதான் சொல்ல அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே இல்லை ஏன் மக்கள் கெட்டு போகிறாங்க அவங்க பாலாக மாறுதுப்பா அவங்க குணத்தை மாற்றி மாட்டாங்க தான் இல்லை என்றால் வறுமையிலே போனாலும் கூட அவர்கள் அவர்களாக தான் இருப்பார் தவிர தன்மையில் மாறிக்கொள்வது கிடையாது என்பதற்கு அவ்வையா சொன்ன பதில் இது பாட்டுது புதுக்கவிதை வந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு சொன்னாங்க ஏழுமலை என்ற ஏழை விவசாயி வறுமை தாங்காமல் ஏழுமலை என்ற ஏழை விவசாயி வறுமை தாங்காமல் அந்த மருந்து பூஜை பூச்சி மருந்து சாப்பிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டான் அது ஒரு ஒரு வரி அடுத்த வரி அடுத்த வரி எங்கள் ஊர் கொடீஸ்வரர் ஏதோ காரணமாக வைரத்தை நசுக்கி பாயிலை போட்டு கொண்டு தற்கொலை புரிந்து கொண்டார் செத்தாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்கள் செத்தாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்கள் அதாவது சாப்பிட்ற கூட வைரத்தை வைரத்தை நசி போட்டு சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு ரொம்ப அவன் பூச்சி மருந்து சாப்பிட்டாங்க செத்தாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்கள் இந்த கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களுக்கு பாட்டு இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் புதுக்கவிதையில் பழைய பாட்டெலாம் கிண்டல் பண்ணுது நல்ல பாட்டு ஒன்று பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் துங்க கறிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் பூண்டுத்தா அழகான பாட்டு புது கவிதை பாண்டான் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து எனக்கு நீதா எனக்கு நீதா சங்க தமிழ் நீதா பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து எனக்கு நீத்தா என பசியோடு இருக்கிற சங்கத்தை முடிந்த ஒரு சொல்ல மாத்தி அவங்க காலம் அதுக்காக பாலும் நீரும் போல் பிரிக்கப்படாத சேர்க்கையா என்றால் அது பிரிக்கப்படக்கூடியது சூடு பட்டினா தண்ணி தண்ணி போயிடும் அதுபோல இல்லை இறைவனும் உயிரும் கலந்தால் மீண்டும் பரமுத்திக்கு சென்ற உயிர் மீண்டும் பதமுத்திக்கு கீழே வருவது கிடையாது என்பது என்னுடைய கொள்கை சரி அதோடு இருக்கட்டும் மணி மூணாயிரம் இல்லையா